Dear viewers, good evening Australia, good afternoon Dhaka and London, and good morning New York. A very warm welcome to the second session of our web series in conversation with Sitara Story. We are having these conversations to focus all the big issues that set our thinking, talking, and debating. It is driven by interaction and obviously productive relationships. Tonight, I would like to give a big thanks to Dhaka Tribune, our broadcast partner of the event. And I'm Shamar Mirza. I will be moderating the session today. For the new years, I would just like to introduce our organization's activities very briefly. Sitara Store is a nonprofit organization registered in Australia that believes strong women build strong communities and nations. Sitara Store started its journey in 2017 with the aim of advancing equity for women and girls through advocacy, education, philanthropy, and research. Though our priority to work with uh, disadvantaged women in high risk areas, we work, aim to work with any man and women who needs us. So we had been conducting our activities in rural schools in Bangladesh to create mental health awareness and adolescents in partnership with Innovation of Wellbeing Foundation and also in Canberra in immigrant communities to break the stigma around mental health. But this year is different and quite difficult. Eventually, I'm going to act a true pandemic witness for T. It will be pretty that to keep having COVID-19 infection globally rise for T. On Tesh, including Australia, non-therapeutic preventive measure adopt Kore, Motomoti Bhali managed Kore for its debt with Kolo. Keep the Bangladesh at the lower middle income economy country with one of the world's densest populations is really facing many challenges especially marginalized groups like women, elderly, adolescents, youth, children, disabled people, indigenous populations, refugees, migrants, and minorities, they have become even more vulnerable. Aajke, amra age marginalized group kula kotha bolchi Bangladeshe, tadir upore e COVID-19 pandemic ki impact kutse, ita ne kotha bolbo. Tonight, Amade Shate Chajun, very powerful guest Atin, Jara, Bangladesh, a marginalist group will upure COVID 19 pandemic, the impact of Pote, she issued Gulani Gothabulben, even they will give us some food for thoughts. We will explore issues faced by indigenous people in Chitagan Hill Facts, government workers, and also refugees in Bangladesh. We will also talk about the legal aspects of these issues and solutions. Conversation should occur again and view the request for tea. The upner common section after the question could have submitted for you. Another panel conversation shesh for a pori question could look to respond for it. Dear viewers, it's a privilege to introduce our four strong panelists Barrister Sarah Hussein, Professor Bina Di Costa, Professor Dina Siddiqui, Evan Mukhtas Richakma. Barrister Sarah Hussain, Supreme Court of Bangladesh, is an advocate of the Bangladesh Legal Aid and Services Trust, and the Honorary Executive Director. In 2016, Barrister Sarah Hussain, U.S. Secretary of State's International Women of Courage Award Payton. Professor Bina Di Costa, the Canberra, the Australian National University, the Department of International Relations, the Coral Bell School, Professor Shibyatsen, the University of Kachkurtsen, and the Bangladeshi Cox's Bazaar, UNICEF Rohingya Emergency Response Team, Kat Kuretsen. Professor Dina Siddiqui Atsen, Tini New York University uh, Global Liberal Studies Faculty, the Professor Shiba Atsen. Mukta Sri Chakma, Tini Founder and Executive Director at Supporting People and Rebuilding Communities, SPARC. Shati is a rights activist, researcher, and an award-winning journalist. Thank you very much, Sarapa, Pinapa, Dinapa, and Mukta Sri. I have my coffee today, so let's start the conversation. Shati, I am going to start with you. I am going to know that COVID-19 pandemic is not a specific issue. It's a global challenge. Even from Australia's perspective, I am going to know that the COVID-19 pandemic plan is not a specific issue. I am going to know that the COVID-19 pandemic plan is not a specific issue. 
রুরাল এরিয়াগুলোতে ইভেন অ্যাবরিজিনাল কমিউনিটি থেকে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশে হিটাগান হিল ফ্যাক্সে প্যান্ডেমিকের কারণে ইমিডিয়েট কোন ক্রাইসিস হলো এখন ভিজিবল অনেক ধন্যবাদ সামুরা যে আমি আমি প্রথমেই একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিন্তু বাংলাদেশে যখন প্রথম কোভিডের ব্যাপারে সচেতনতা শুরু হয় এবং প্রথম কোভিড পেশেন্ট আইডেন্টিফাইড করা হয় এর অনেক পরে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে কোভিড নাইনটিন ভাইরাসটা শনাক্ত হয়েছিল এখন এটার ব্যাপার একটা হতে পারে যে মার্চে যখন গভর্নমেন্ট আমাদেরকে অ্যালার্ট করে জনগণকে যে কোভিড নাইনটিন এর স্প্রেড হচ্ছে তখন থেকেই হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা অতিবাহ আছেন আদিবাসী এবং বাঙালি যারা আছেন তারা প্রচন্ড সচেতন ছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তারাও খুব শক্ত হাতে হচ্ছে যে যা যা প্রিকশন নেওয়া দরকার সেই প্রিকশন গুলো নিচ্ছিল আরেকটা ব্যাপার হতে পারে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেহেতু টেস্ট করার কোনো সুবিধা নাই সেহেতু ওই টেস্টের রেজাল্ট গুলো হয়তো বা আমরা অনেক পরে জানতে পেরেছি যেটাকে আমরা বলছি যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরের দিকে গিয়ে হচ্ছে যে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে তো এখন কোনটা সত্যি সেটা হচ্ছে যে একটু আমাদের চিন্তা করার ব্যাপার আছে আপনি যেটা ইমিডিয়েট ক্রাইসিস এর ব্যাপার বলছেন আমার মনে হচ্ছে যে আমি আমার পূর্ববর্তী কথা যেটা বললাম সেটার সূত্র ধরেই শুরু করব সেটা হচ্ছে যে এখানে কোনো ধরনের চেক আপ পয়েন্ট নাই এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জিওগ্রাফিক্যাল যে ব্যাপার এবং ট্রান্সপোর্ট না থাকার যে ব্যাপারগুলো আছে এবং বিভিন্ন অনেক গ্রাম আছে যেগুলি হচ্ছে অনেক পাহাড়ের ভিতরে যেখান থেকে জার্নি করে আসতেও ছয় সাত ঘন্টা সময় লাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের মেইন টাউনে আসতেও সেখানে হচ্ছে যে এই কোনো চেক আপ পয়েন্ট না থাকা কোভিড আমার হচ্ছে কি হচ্ছে না কোনো টেস্টিং পয়েন্টটা না থাকা হচ্ছে যে একটা ইমিডিয়েট ক্রাইসিস বলে আমি মনে করি আরেকটা আমি মানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটো জিনিস দিয়েই শুরু করব সেটা হচ্ছে যে আরেকটা ক্রাইসিস যেটা আমরা বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতে দেখেছি এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও নিউজ এসেছে যে কোনো ধরনের পেশেন্ট কোনো হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছিল না বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গাতে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে যে হসপিটালগুলো আছে সরকারি হসপিটাল এবং যেগুলি বেসরকারি ক্লিনিকও আছে তাদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এ ধরনের কোন নিউজ পাইনি যেখানে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে কেউ এসছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এটা একটা গুড প্র্যাকটিস যেটা পার্বত্য চট্টগ্রামে হচ্ছে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে পিপিই যাওয়া মাস্ক যাওয়া এগুলি কিন্তু অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে আমাদের স্পার্কের তরফ থেকে একজন আমাদেরকে কিছু পিপিই আমাদেরকে ডোনেট করেছিলেন রাঙামাটি হসপিটালে দেওয়ার জন্য এবং আমরা ওটা সরবরাহ সরবরাহ করতে পারি প্রায় এপ্রিলের দিকে তখন পর্যন্ত মার্চ যে বাংলাদেশ অ্যালার্ট করেছিল যে কোভিড হচ্ছে এবং পিপিই সরবরাহ করা হবে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যায়ে গিয়ে যখন আমরা রাঙামাটি হসপিটালে এই জিনিসগুলো সরবরাহ করি তখন আমাদেরকে হসপিটাল থেকে জানানো হয় যে এটাই তাদের প্রথম প্রোটেকশন ইউনিট তারা পাচ্ছে এবং এটা একটা সম্পূর্ণ বেসরকারি একটা পদক্ষেপ ছিল কিছু সহৃদয়বান মানুষদেরকে নিয়ে আরেকটা যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে ইমিডিয়েট ক্রাইসিস যেটা সেটা হচ্ছে কোভিডের কারণে লকডাউন হয়েছে যদিও বাংলাদেশে আমরা লকডাউন বলছি না আমরা বলছি সাধারণ ছুটি এবং সাধারণ ছুটি বলার কারণে কিন্তু জনগণ আসলে কতটুকু এই লকডাউনের মধ্যে কি কি নিয়ম তাদেরকে পালন হবে সেটা বুঝতে পারছে কিনা সেই জায়গাটাতেও একটা প্রশ্ন আছে এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হঠাৎ করে বলে দিচ্ছে যে আপনাকে বাজারে যাওয়া যাবে না পার্বত্য অঞ্চলে আপনি জানেন যে গত বছর একটা রিপোর্ট বের হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে দেশের সাধারণ দারিদ্র হার এগারো পার্সেন্ট যেটা পার্বত্য চট্টগ্রামে দারিদ্র হার হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট তো লকডাউনের কারণে যখন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা আদিবাসী আছেন যারা অধিবাসী আছেন তারা কিন্তু ডে টু ডে বেসিসে হচ্ছে যে সারভাইভ করে থাকে যদি তাদের একটা পারমানেন্ট চাকরি না থাকে তো লকডাউন যখন মাসের পর মাস চলছে তখন কিন্তু এই যে বাজারে এসে সবজি বিক্রি করে দিনের খাবারটা জোগাড় করা সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা একটা ইমিডিয়েট ক্রাইসিস ফেস করেছি এবং এখন পর্যন্ত গতকালকেও আমি বান্দরবানের একটা নিউজ দেখলাম যে গতকালকে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন পাহাড়ি নারীদেরকে তাদের সবজি বিক্রি করতে দেওয়া হয়নি তাদেরকে লাঠি দিয়ে পিটানো হয়েছে এবং সেখানে একজন মহিলা কমেন্ট করেছেন যে 
যারা লাথি দিয়ে আমাদেরকে পিটাচ্ছে তারা কি আমাদেরকে দুবেলা ভাত দেবে এবং প্রশাসন থেকে পুলিশ প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে যে না আমরা ওনাদেরকে মানা করিনি আমরা শুধুমাত্র বলেছি যে একটা নির্দিষ্ট স্থান যেটা রাজার রাজার হাট বলে যেটা বান্দরবন এখন পরিচালিত হচ্ছে সেখানে যাওয়ার জন্য কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলো আসলে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কিনা যারা এই ধরনের চ্যালেঞ্জ গুলো ফেস করছেন তাদের কাছে সো এটা হচ্ছে আরেকটা ইমিডিয়েট ক্রাইসিস আমি ঠিক জানি না যে আমি পরবর্তী যে ইস্যুটা বলবো সেটা ইমিডিয়েট ক্রাইসিস কিনা কিন্তু হচ্ছে কোভিড এর কারণে যেহেতু স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি গুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আদিবাসী স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা কিন্তু এই অনলাইন স্কুলের সুবিধাটা পাচ্ছে না কারণ এগেন দারিদ্রতার হারটা অনেক বেশি প্লাস হচ্ছে যে যে স্কুলের যে অনলাইন স্কুল গুলো চালানো হচ্ছে সেই অভিভাবকদের কাছে স্মার্টফোন থাকতে হবে অনলাইন স্কুলে যদি আমার মনে হয় আরেকটা জিনিস আমি যেটা মেনশন করব সেটা হচ্ছে যে লকডাউনের পরে আমরা জানি যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলো থেকে এবং প্রচুর আদিবাসী পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা অধিবাসী আছেন তারা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন তারা যখন ফেরত যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাদের নিজস্ব এলাকাতে তখনও আমরা দেখতে পেয়েছি যে অনেক জায়গায় তারা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন বিশেষ করে খাগড়াছড়ি এলাকাতে একটা দুর্ভাগ্য জনক একটা ঘটনা ঘটেছিল যেখানে হচ্ছে যে প্রায় দুশো জন আদিবাসী গার্মেন্টস ওয়ার্কারদেরকে তাদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি প্রায় এক রাত একদিন তাদের গ্রামের বাউন্ডারির মধ্যে আটকে থাকতে হয়েছিল এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি একটা পার্বত্য চট্টগ্রামের ধারণা দিলাম যেহেতু ইমিডিয়েট ক্রাইসিস নিয়ে আপনি প্রশ্ন করেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাথী ব্যাপারটা আসলে খুব দুঃখজনক পার্বত্য চট্টগ্রামে এটা দেখা যাচ্ছে যে আসলে একটা ধারাবাহিক ভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটে আসছে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক জানার ব্যাপারটা কিন্তু আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে দিনাপা দিনাপা আপনি বহুদিন ধরে রিসার্চ করছেন বাংলাদেশে জেন্ডার অ্যান্ড ইসলাম নিয়ে আলোচিত হচ্ছে কারণে পুরো গার্মেন্ট সেক্টরটা খুব শেখি হয়ে গেছে ওয়েস্টার্ন মাল্টিনেশনাল কোম্পানি গুলো অর্ডার ক্যান্সেল করে ফেলেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে যেখানে প্রোডাকশন কস্ট অলরেডি পে করা হয়ে গেছে সেখানে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না সো হোয়াট ইস দি ইম্প্যাক্ট অফ দিস কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক অন দ্য উইমেন ওয়ার্কিং ইন দ্য গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি দিনাপা আনমিট করতে হবে আচ্ছা আমি বলি প্রথমে যে ব্যাপারটা যখন গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা হয় তখন ব্যাপারটা আমাদের একটা গ্লোবালি দেখতে হবে বিকজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইট সেলফ ইস এ ভেরি গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ সাপ্লাই চেইন দ্যাট গোজ ফ্রম দ্য ব্র্যান্ডস ইন ইউরোপ অ্যান্ড নর্থ আমেরিকা স্টেট টু বাংলাদেশ রাইট যেটা কোভিড নাইনটিন করেছে যেটা অ্যাকচুয়ালি তুমি বলছিলে you are implying that what it's done is it's exposed already existing inequalities and fault lines jeta samaje ache ebong amader economy te ache and jeta globally ache ebong locally dutoi so it's magnified structural inequalities uh sara prithibite ebong bangladesh e amra onek beshi dekhte pacchi amra hoyto jantam kintu onek beshi samne chole eshe ekhon chok kherate pacchi na from certain things i think ha huh? প্রথমে আমি একটু গ্লোবালি বলি যে সাপ্লাই চেনের মধ্যে ব্র্যান্ডসদের অনেক বেশি ক্ষমতা রাইট তারপরে ফ্যাক্টরি ওনারদের যারা শ্রমিক তারা একদম নিচে হ্যাঁ তাদের ক্ষমতা অনেক কম আই নট সেন দে অবভিয়াসলি হ্যাভ এ এজেন্সি বাট দে হ্যাভ ভেরি লিটল নিগোসিয়েটিং পাওয়ার অ্যান্ড দ্যাট এন্ডস আপ হ্যাভিং অ্যান ইম্প্যাক্ট অন হাউ দি এক্সপিরিয়েন্স দ্য প্যান্ডেমিক রাইট সো 
That's one thing. I do want to say about the cancellation, and maybe we, this is not the place to go into it, but there is, a, again, it's a reflection of the unequal power relations that the brands can actually have in their contracts. Uh, uh, what, what would it be called? A phrase that called force majeure, something in there saying that in the case of a disaster or an emergency, they can break their contract and it doesn't matter what went on. So it's a very unfair system, despite it being a typical uh, uh, a contract. A unfair system, I don't know. I think workers are really suffering. Okay? How are they suffering? Acta hoi um exported ye divan to ekdom kome geche right because obviously uh, american moto desho ke kichu kinte parche na jara kintu tar dokan bondho hoye geche factory factory o bondho hoye geche factory bondho hoye gele chakri nai right chakri na thakle what do you have there's mass joblessness because and there are statistics i don't know how reliable they are but thousands and thousands and thousands of garment workers have lost their jobs what happens when they lose their jobs they don't have a cushion Okay, orato ato kom pai. On the whole, the minimum wage is not equal to a living wage. So, oder minimum wage the orato savings kora to shomba hotche na. Oi maine the to bari bara dite hotche. Oi maine the mudi to kante ke ye with debt kinte hotche right. Oi maine the bacha ke idhar schoolle paatha the hotche na hole doctor ka chikau ke nite hotche. All of those things stop suddenly when you not get paid. But what's happening is um, with the COVID, you're seeing that there's a longer structural problem. A lot of factories don't pay workers on time. That's one of the biggest reasons why there is so much um, labor dissatisfaction in the industry. So, Jokhon, um, Factory will be closed. So, when one factory is closed, the amount of two months, three months of money is not enough. It's not just how many three months of money they give. It's that the money is jammed. Chilo, what we would call arrears. Okay. Oh, is how many? So, workers were literally starving. So, there, you know, it is. Sharakhon, Gobeshna, Beriya, Vashe, but workers say, "Amra to na khe morbo. Corona is more a shujok to have na because amar ter khat to nai to, right?" So that's the experience. That's one kind of thing. The second kind of thing is that what happened is workers end up being much more vulnerable to getting the coronavirus because of the way in which there has been a very, um, I'd say, very capricious way in which there have been calls to open up the garment factories, then close them down. Shati. ওই যে সাধারণ ছুটির সময়ও কিন্তু কিছু কিছু ফ্যাক্টরি বললো খুলবে দরকার আবার তখন কি হলো শ্রমিকরা যারা চলে গেছিল বাড়িতে তারা চলে আসলো পায়ে হেঁটে বিকজ দে ওয়াজ নো পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ওয়াই ওয়ার দে ডুইং দ্যাট উই রিয়েলি হ্যাভ টু আনপ্যাক দ্যাট ইটস আ লিটল বিট লাইক দ্য সিনস ইন ইন্ডিয়া ইট ওয়াজন্ট অ্যাজ ব্যাড কিন্তু ইটস এ ইউ নো পিপল গোইং फ्रॉम দিল্লি টু বিহার ইটস রিয়েলি প্রিটি অফল কিন্তু ওরা কাজ ছিল কেন বেশিরভাগ আজ ছিল যে ভয়ে ভয় যে চাকরি চলে যাবে না আসলে এবং ভয় যে দুই মাসের জন্য কাজ করেছে ওই মাইনেটা তখন না গেলে পাবে না কারণ হয়তো ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে আবার এবং ওই ভয়ের জন্য করোনার কথা তো চিন্তা করা যায় না সো ইউ ডু হ্যাভ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আই ডোন্ট থিঙ্ক উই হ্যাভ রিয়েলি রিলায়েবল স্ট্যাটিস্টিক্স উই ডু হ্যাভ উই নো দ্যাট দের ইজ আট অফ করোনা ভাইরাস আমং পিপল দ্য থার্ড থিং ইজ দ্য সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট um quite apart from the indifference i think of the dgna and whatever there's the stigmatization again um i mean jantam na chhe gone hill track se um garment workers their actual act garment workers that thami rekhe chilo dhakay jokhon ora phire aslo onek bari wala ra oder ke ghore dhukte oder bari bhara dawa ghore o dhukte dichilo na bhoye because they became the bodies that became sort of uh, the carriers of the virus right so they became stigmatized atyo shojon ghore dukte dichhilo na and it was because they came back it was because they had to came back uh, come back right so there's a very um that stigmatization was a uh, really something i think that's um important to remember 
but along with that stigmatization i think amader deshe jeta hoyeche there is a very both within uh, factory owners but among the middle class there's a very middle class sensibility in how we think about working class people so it's actually um dui tin ta jinish ekta cho the idea je boshe boshe uh stromikra boshe boshe khete chai you know when they were on on it to the stromikra to rastai neme chilo demanding what was due to them right so tokhon onike sort of actually there was some you know some people were saying ora ki chai factory bondho hoye geche ora keno chacha ar keu to maine pacche na but it was a way in which your you know this claiming the labor of these people ora kintu bhikkha chachilo na jeta bar bar taslima akhtar ebong ar onnera jara actually stronikta sathe kaaj kore bolchilo ora bhikkha chachilo na they wanted dignity oder pauna oder natchotai to chachilo right but oi khane bola hocchilo keno boshe boshe khao ar ekta jinish bola you know je ora to that was one way of talking about another way of talking about it to ora to and this came from the head of the bjna and i i believe that ora or somebody maybe i shouldn't say that but ora oder to ora there's always an othering oder sharire to onek shokto ache oder ashole corona e kichu hobe na ora chakri korle kichu hobe na actually i shouldn't say i don't know this was a rumor going around i i take that back i don't want to attribute it to anybody but there is again this middle class idea of working class bodies either they are you know so you know they're they're tough therefore nothing will happen otherwise they're so expendable or ara rasta oder ke anano hobe phiriye nawa hobe i think you know so i think it's been a very very tough time and um the future is of course for other global reasons i think kind of bleak for garment workers I'll thank you dinapa huh? thank you very much and i think that explains a lot <coughs> कारण action rohinga mara jete pare so i would like to know from you je actually refugee camp kulote apni experience to base ko apni jodi amaderke bolen je actual what medical options are available to them and do we really see any behavioral change in the refugee camps during this pandemic you know but their social distancing proper hygiene e shujog gulo ki ache অনেক ধন্যবাদ শামা এই প্রোগ্রামে আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে ঢাকা ট্রিবিউনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটু বলতে চাই যে আমরা যখন রেফিউজি ক্যাম্পগুলোর কথা বলি এবং এই মুহূর্তে দু হাজার অগস্টের পরে যখন আমরা বাংলাদেশের শরণার্থীদের কথা বলি আমরা প্রথমেই কিন্তু এই চৌত্রিশটি ক্যাম্প যে কুতুপালং ক্যাম্প বিরল ক্যাম্প আছে সেখানে রেফিউজিদের কথা বলি কিন্তু সেই হিসাবে শরণার্থীদের সাথে বাংলাদেশে কিন্তু আভ্যন্তরীণ ভাবে এই কোভিড নাইনটিন এর সময়েও আমরা দেখেছি যে অনেকে আভ্যন্তরীণ ভাবেও ডিসপ্লেসড হয়েছেন যারা বাংলাদেশি সাথী পার্বত চট্টগ্রামে বলেছে সেখানেও আমরা জানি যে ডিসপ্লেসমেন্ট একটা ফিচার মোবিলিটির সঙ্গে এবং ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে মানুষের বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তার অভাব এবং কোভিড নাইনটিন এর সেই নিরাপত্তার অভাবটা আরো বেশি দুর্বিসহ হওয়াটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ এটা একটু বুঝতে হবে এখন আমি শুধুমাত্র রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের কথা যেহেতু তুমি জানতে চেয়েছো সেটার কথা বলছি তো চৌত্রিশটি ক্যাম্পে এখন আমরা জানি যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় মানে আমরা যে হিসাবটা আমরা সবসময় বলি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন আছেন এবং পঁচিশে অগস্ট দু হাজার সতেরোর পরে সাতশো বিশ হাজার আমরা বলি যে তারা এসছেন কিন্তু নাম্বার আর একটু বেশি হবে তো এর একটা বেশ বড় অংশ প্রায় ষাট পার্সেন্ট কিন্তু নারী এবং শিশুরা 
প্রথমে প্রথম তিন মাসে যারা এসেছিলেন যেহেতু পুরুষদের ওখানে অনেক বেশি আক্রান্ত করা হয়েছে নারী এবং শিশুরা একটা অনেক বড় আকারের তারা প্রথমে এসেছিলেন সো এই যে ভালনারেবিলিটি একটা জেন্ডার ডাইমেনশনও আছে ক্যাম্পে সো সেটা আমি হয়তো একটু পরে বলছি কিন্তু এই চৌত্রিশটি ক্যাম্প যে আমরা যেখানে এখন আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বলছি সেখানে এই দশ বর্গ মিটারের এক একটা ছোট ছোট বাড়িতে বাসের বাড়িতে প্রায় দশ থেকে বারো জন সদস্য মিলে থাকেন সো যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বেশ ঘন বসতিপূর্ণ একটি জায়গা কুতুপালং এমনিতেই খুব ঘন বসতিপূর্ণ এবং যখনই আমরা কুতুপালং এর কথা বলি দেশে এবং বিদেশে যেটা দিনা আগে বলছিলেন যে যে ওয়ার্কিং ক্লাস বডিজ সেই হিসেবে রেফিউজি বডিজ রেফিউজি বডিজ এক হিসাবে তার কথা আমরা বলি এস ওয়েস্ট মানে আবর্জনা রেফিউজি বডি এবং এই যে নোংরা ঘনবসতিপূর্ণ ময়লা এই সব আবর্জনার সাথে রেফিউজি বডিজ এটার একটা খুব কানেকশন আছে এবং এইখানে এই প্যান্ডেমিকের সময় যেখানে আমরা স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বলছি সেখানে এই যে একটা মেন্টাল একটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে পারসেপশন আবর্জনা ওয়েস্ট উইথ রেফিউজি বডিজ খুব ঘন বসতিপূর্ণ জায়গায় এটা কিন্তু প্রথম থেকেই এই পারসেপশন তার কুতুপালনের জন্য একটুখানি ভয়াবহ বিভিন্ন ভাবে সো এই এখানে সরকার বাংলাদেশ সরকার এপ্রিলের আট তারিখে একটি ডিনেক্টিভ দিয়ে লকডাউনের ব্যবস্থা করেছেন ক্যাম্পে এবং আশেপাশে এরিয়াতে কক্সেসবাজারে সো অন্যান্য এরিয়াটা আমরা জানি যে কক্সেসবাজারের লকডাউনটা বেশ সফল হয়েছে এবং এই কথা আমাকে রিসেন্টলি যারা বাংলাদেশে কাজ করেন ওই অঞ্চলে ওনারাও এটা বলেছেন এবং বিভিন্ন রিপোর্টই আমরা দেখতে পাই এবং আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছিলাম যে মেয়ের চোদ্দ তারিখে দু হাজার বিশ সালে প্রথম কেসটা আপনার কোভিড নাইনটিন এর কেসটা রিপোর্ট করা হয়েছে ক্যাম্পের ভেতরে এরপরে আহ এখন জুলাইয়ের চার তারিখ পর্যন্ত সাতশো বিশটা কেসের আমরা সাতশো বিশটা টেস্টিং হয়েছে বাওয়ান্নটা রিপোর্টেড কেস আছে ক্যাম্পের ভেতরে কম্পেয়ার টু বাইরের প্রায় দু হাজার সাতশো কক্সেসবাজার ডিস্ট্রিক্টের কেসের সঙ্গে সো ওই হিসেবে দেখতে গেলে আহ এটুকু বুঝতে হবে যে যেহেতু কোভিড নাইনটিন এর চ্যালেঞ্জটা পুরো পৃথিবীর জন্যই ভয়াবহ সেই ক্ষেত্রে ওই ওই কম্প্যারিজনে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাম্পের মধ্যে চেষ্টা করা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট যে যাতে এই এটা কন্ট্রোলে থাকে কিন্তু যেখানে এবং এটা করা হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বাংলাদেশে যারা এনজিও আছেন বড় বড় তারা এবং যে হেলথ ক্লিনিক গুলো আছে তারা এবং কমিউনিটি অর্গানাইজেশন গুলো আছে প্লাস যারা আপনার রোহিঙ্গা ভলেন্টিয়ার্স আছেন এবং কমিউনিটি ভলেন্টিয়ার্স আছেন তারা একসাথে যেটা করছে সরকারের সাথে মিলিত ভাবে আর ট্রিপল সি এবং সিআইসি এবং ডিস্ট্রিক্ট কমিশনের সাথে সেটা হচ্ছে মাইকিং এর ব্যবস্থা করা তারপরে আপনার বাচ্চাদের জন্য যেমন মিনা কার্টুনের কয়েকটা ভার্সন করা হয়েছে কিভাবে হাত ধোয়া যাবে বা কি কি করা যাবে এই বিষয়ে বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে তো এই ফ্যাসিলিটিস গুলোর ব্যবস্থা এখন করা হয়েছে কিন্তু একই সাথে আমরা এটাও জানি যে সবাই তো সবসময় হাউস হোল্ডের ব্যাপারটাও বুঝতে হবে যে সবাই তো সবসময় বাসার বাইরে যান না আর কুতুপালন হচ্ছে খুবই ওয়াইডলি একটা স্প্রল্ড একটা এরিয়াতে এবং অনেক দূরে দূরে থাকতে পারে এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পের হয়তো কিছু কিছু ক্যাম্পের আশেপাশে অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে এবং একটু ভিতরে গুলোর পাশে অ্যাক্টিভিটিস নেই সেই হিসাবে দেখতে গেলে যে ইনফরমেশন সবার কাছে একভাবে যাচ্ছে তা কিন্তু নয় সো এটা একটা প্রথম ব্যাপার যে অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কোভিড নাইনটিন ক্যাম্পে কিভাবে হচ্ছে এটাতে একটা বেশ একটা বৈষম্য আছে যারা জানেন এবং যারা জানেন না সো এটা আবার কম একটুখানি কমপ্লেক্স একটা সিচুয়েশন কারণ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আবার এখানে তো আমরা জানি যে ক্যাম্পে গত ডিসেম্বর থেকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে মাঝখানে 
মার্চ এপ্রিলের দিকে কয়েকদিন একটু শিথিল করা হয়েছিল এখন আবার রেস্ট্রিকশন আছে যে কারণে তথ্যের ব্যাপারে একটা বিশেল বিশাল সমস্যা আছে এবং তথ্য ঠিক মতো যাচ্ছে না এবং এই জন্য গুজবের মাধ্যমে আপনার অনেক রকমের সমস্যা সেখানে তৈরি হচ্ছে এটা এক নাম্বার তারপরে যে ইম্প্যাক্ট কোভিড নাইনটিন এর লকডাউনের কথা যেটা সাথী আর দিনা দুজনেই বললেন এটার ইম্প্যাক্ট লাইভলিহুড লাইভলিহুডস এর উপরে আছে যেহেতু ক্যাশ এর অ্যাক্সেস খুব কমে গেছে আগে এমনিতেই কম ছিল এখন সেটা আরো ভয়াবহ ভাবে কনস্টেন্ট হয়েছে এবং এখানে যে ভালিটি গুলো তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ এবং শ্যাডো ইকোনমির উপর ভিত্তি করে ক্যাশ বের করা সো আমরা জানি যে ট্রাফিকিং স্মাগলিং বা ড্রাগ মেটামিন এবং আর অন্যান্য বিষয় সেখানে ক্রাইম ওয়েভস এর একটা ইনক্রিজ হয়েছে কিন্তু এর বিষয়ে রিপোর্টিং খুব একটা ভালো নেই সো একটা সোশ্যাল একটা সম্পর্ক অসুবিধা এই মেডিক্যাল এই হেলথ ক্রাইসিস এর সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে তারপরে তৃতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু লকডাউন আছে এবং কিছু কিছু বিশেষ করে কিছু কিছু ক্যাম্পের ক্ষেত্রে খুবই চৌত্রিশটা ক্যাম্পের মধ্যে কিছু ক্যাম্প এটা খুব ভাবে আপনার এটাকে শক্ত ভাবে মানে ক্যারি আউট করা হচ্ছে এটার আবার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে ফ্যামিলি রিলেশনশিপস এর উপরে সো এখানে মেন্টাল হেলথ যেটা সীতারা কাজ করে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে মানুষের ট্রমা এবং একটা যে মেন্টাল হেলথ এর উপরে একটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যেহেতু কমিউনিকেশন নেই অনেক সময় বাবা বা ছেলের সাথে মা এবং অন্যান্য সন্তানের কমিউনিকেশন হচ্ছে না তারা দূরে আছেন অথবা পরিবারের মৃত্যুর খবর জানা যাচ্ছে না অন্যান্য বিভিন্ন খবর জানা যাচ্ছে না এটা একটা ভীতি সঞ্চার সঞ্চরণ করছে একটা কমিউনিটি যেখানে অলরেডি অনেক রকমের ভয় আছে তারা কিন্তু ট্রাস্টের কিন্তু বিশাল সমস্যা এটা বাংলাদেশের উপরে না এই ট্রাস্টের সমস্যা তো ডেকেইজ ধরে যাচ্ছে এখানে এই যে একটা এইখানে এই কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার যেটা এত এই গত দু বছরে করা হচ্ছে অনেকগুলো এখন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভেঙে যাচ্ছে এই এই যেহেতু তাদেরকে তারা ঠিক মতো কমিউনিকেট করতে পারছেন না পরিবারের সাথে এবং ওয়াইডার কমিউনিটির সাথে আর চার নাম্বারটা হচ্ছে এখানে সেটা হচ্ছে পারসেপশন আবার মেডিকেল ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্যাম্পের ভিতরে এবং এটা কিন্তু প্রি কোভিড থেকেই আছে আমি যখন কাজ করেছি দু হাজার সতেরো আঠেরোতে তখনও আমি দেখেছি যে কমিউনিটির অনেকের বিশ্বাস একটু কম যে বাংলাদেশের যারা হেলথ ক্লিনিক গুলো যারা ভিতরে আছে তাদের ব্যাপারে এবং একটা কোন রিউমার হলে ওনারা ভাবতে পারেন যে ডাক্তাররা আমাদের বাচ্চা দেখে হয়তো মেরে ফেলছেন আমার ওই সময় একটা হামের ব্যাপারে এটা বিশাল একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল এটা সতেরো শেষে এবং এখনো যেটা হচ্ছে গুজবের কারণে অনেকে কিন্তু টেস্টিং করতে যাচ্ছেন না যেটা তারা করছেন যেটা ক্যাম্পের ভেতরে এবং এটা একটা একটু হিডেন এটা এটার উপরে রিসার্চ একেবারেই হয়নি আমার জানা মতে সেটা হচ্ছে যেটা বলেন কমিউনিটি ডক্টর্স এরা আপনার মিয়ানমারেও কাজ করেছে এবং এখন এরা বাংলাদেশেও কাজ করছেন তো তাদের আরো গভীর হচ্ছে এই সোশ্যাল সোশিও পলিটিক্যাল একটা সিচুয়েশন ক্যাম্প একটা খুব ইউনিক জায়গা সার্ভেলেন্স ইন্টারমেন্ট এবং যেখানে ফ্রিডম খুব কম এটা সব জায়গাতেই গ্লোবালি ক্যাম্প গুলো খুব ইউনিক একটা স্পেস এবং কষ্টকর একটা স্পেস সেখানে ভালনারেবিলিটির উপরে আরেক ধরনের ভালনারেবিলিটি তৈরি হচ্ছে এখানে ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ বিনাদি খুব সুন্দর করে ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝিয়ে নেবার বুঝিয়ে দেবার জন্য আমি এখন সারাপার কাছে যাচ্ছি সারাপা বিনাদি একটু আগে বললেন যে ইনফেকশনের ওয়েটের কথা বললেন রিফিউজি ক্যাম্প গুলোতে ইনফেকশনের কথা বললেন সাথীও বললো বাংলাদেশে একশো পঁয়ষট্টি মিলিয়ন পপুলেশন একটি দেশ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানে আপনার প্রায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনফেকশন রেট এবং খুব কম টেস্ট করা হয়েছে গ্লোবালি কম্পেয়ার করে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে আসলে সবচেয়ে কম টেস্ট যে দেশগুলোতে করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি বাংলাদেশে যে মার্জিনাল গ্রুপগুলো আছে এই গ্রুপগুলি বাদে যাদের নামে এতক্ষণ কথা বললাম দলিত আপনার হিজ বা এবং যে বিভিন্ন রিলিজিয়াস যে গ্রুপগুলো এই গ্রুপগুলো কি ধরনের টেস্টের অপশন পাচ্ছে এবং এই কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিকের কারণে এই 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 কমিউনিটির উপরে কি ধরনের ইকোনমিক আপনার ইম্প্যাক্ট পড়ছে আপনি যদি একটু আমাদেরকে এক্সপ্লেন করুন 
চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপরে কি ধরনের প্রভাব পড়ছে বিনা বলল শরণার্থী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে অন্যান্য ভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আসলে বিভিন্ন কারণে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে দলিত জনগোষ্ঠীর যে অভিজ্ঞতা বা প্রতিবন্ধীদের যে অভিজ্ঞতা বিভিন্ন জন আসলে বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে অনেক ক্ষেত্রে আর আপনি প্রথমে যে কথাটা বললেন যে পরীক্ষা করা এই যে আমাদের এখন বাংলাদেশে পরীক্ষা করার জন্য একটা খরচ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা অবশ্যই আমার মনে হয় যারা স্বাস্থ্য খাত নিয়ে কাজ করছেন তারা আরো ভালোভাবে ভালো করে বলতে পারবেন যে এটার যুক্তিটা কি কিন্তু জাস্ট একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে যে কেন খরচ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ এমনিতে পরীক্ষা পাওয়াটা খুব একটা সহজ ব্যাপার না যাদের আমাদের সবার নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পারিবারিক অভিজ্ঞতা হয়েছে যে কেউ না কেউ পরীক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যে গেছে আমাদের পরিচিতদের মধ্যে এবং আমার যে দু একটা উদাহরণ দিতে পারি গত কয়েক সপ্তাহ থেকে মানে বেশ ধর্ণা দিতে হয় আসলে পরীক্ষা পাওয়ার জন্য কোথায় যাব কতদিন কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে যেমন আমাদের পরিবারের একজন ছিলেন যার অন্য একটা অসুস্থতা ছিল বেশ জরুরি একটা ব্যাপার ওটার জন্য ওনার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার ছিল তো কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে অফকোর্স ওনার নেগেটিভ কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট দরকার ছিল তো ওটা পাওয়ার জন্য উনি কোথায় যাবেন উনি ঢাকায় ছিলেন না অন্য একটা জেলায় ছিলেন ওখানে একটি মাত্র জায়গা ছিল পরীক্ষা করার জন্য আর ওনার যে ব্যথা বা কষ্টটা ছিল সেটা নিয়ে উনি আসলে লাইন ধরতে পারছিলেন না মানে এই ধরনের সমস্যা মনে একটা না অনেকগুলো হয়েছে তো ওই পরিস্থিতিতে আসলে খরচটা ধরিয়ে দেওয়ার খুব একটা যৌক্তিক মনে হচ্ছে না মানে মনে হচ্ছে যেটা আরেকটি প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষা করতে যাওয়ার ব্যাপারে এবং যদিও খুব বেশি টাকা ধরা হয়নি তারপরেও যতটুকু আছে আমরা জানি এই পরিস্থিতিতে যেখানে অনেকে মানে খুব কঠিন আর্থিক সংকটের মধ্যে আছেন তাদের জন্য এরকম আর একটা বাধা আসলে তৈরি না করলেই হয়তো ভালো হতো এখন আপনি যে প্রশ্নটা করছিলেন আসলে যে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপরে কি প্রভাব পড়েছে কোভিডের সময় বিশেষ করে তাদের নজরলি তাদের স্বাস্থ্য পাওয়ার অধিকার পাওয়া তাদের অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো আসলে আমাদের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের কাজ থেকে তথ্য পাওয়ার ভিত্তিতে একটি বিশেষ করে একটি ফোরাম আমাদের হিউম্যান রাইটস ফোরাম অফ বাংলাদেশ যেখানে অনেক অনেক মানবাধিকার সংগঠন প্রতিবন্ধী অধিকার সংগঠন আদিবাসী অধিকার সংগঠন হিজরাদের সংগঠন এবং যৌন সংখ্যালঘুদের সংগঠন সবাই সম্পৃক্ত আছেন তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং আমাদের বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া সো আমাদের প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে যদি আগে বলি প্রথম কথা অফকোর্স আমাদের আই থিঙ্ক ডেফিনেটলি এটা আমাদের ওই সময় অনেকে স্বাগত জানিয়েছিলাম যে সরকার যখন এই প্রথম একটা প্যাকেজের ঘোষণা করেছিল যে আর্থিক কি কি সহায়তা দেবে সেখানে ইন্টারেস্টিংলি কিন্তু সুবিধা বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা করেই কিন্তু ঘোষণা দিয়েছে যে একটি আর্থিক ব্যবস্থা করা হবে এবং গরিব বলা হয়েছিল যে গরিব দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এবং একদম আলাদা করে নাম ধরেও কিন্তু বলা হয়েছে যে হিজরাদের জন্য হিজরা জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি আলাদা করেই কিন্তু একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছিল তো সেটা অবশ্যই আমার মনে হয় খুবই ইতিবাচক একটি ব্যাপার কিন্তু একই সাথে কিছু সমস্যা পরবর্তীতে দেখা গেছে প্রথমটা তো আমরা প্রথম কয়েক সপ্তাহে যেটা দেখলাম যে অনেক ক্ষেত্রে যারা আসলে এই সুবিধাগুলো পাবেন যাদের পাওয়ার অধিকার রয়েছে তারা অনেকে কিন্তু সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারছিলেন না সুবিধা পাওয়ার জন্য এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অনেকে কিন্তু এগিয়ে এসছে বাংলাদেশের যে একটা খুব বড় হাতিয়ার যে নানান ধরনের নাগরিক সংগঠন একদম আনাচে কানাচে আছে সেগুলো এনজিওর ফর্মে আছে অনেকে আবার এনজিওর বাইরেও কিন্তু অনেক ধরনের নাগরিক সংগঠন যেটা আমরা অন্যান্য দেশে দেখছি যে আসলে অনেক জায়গায় ঘোষণা দিতে হচ্ছে যে নাগরিকরা যাতে নেমে পড়ে স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে আই থিঙ্ক ওটা কোনো ধরনের সমস্যা না মানে ঘোষণা পাওয়ার আগেই সবাই কিন্তু নেমে পড়েছিল বিভিন্ন ভাবে এবং সেই ক্ষেত্রে সুবিধা যেটা হয়েছে আমরা শুনেছি আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে যে বিশেষ করে ফর এক্সাম্পল হিজরা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় গভর্নমেন্টের 
একদম পরিষ্কার একটা ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও অনেক জায়গায় কিন্তু যাদের সুবিধা পাওয়ার কথা তারা কিন্তু ওই ডিসি পর্যন্ত পৌঁছতে পারছিলেন না বা ওনার যে লিস্টের লিস্ট ছিল ওই লিস্টের মধ্যে ওনারা ছিলেন না আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সংগঠন এরকম করে তাদের তাদের কাছে যারা পরিচিত ছিল তাদের কিন্তু নামটা আমি এগিয়ে দিয়েছি এবং পরে তারা সুবিধা পেতে পেরেছেন আহ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে আরেকটি বড় সমস্যা এখন দেখা দিচ্ছে যে এগুলো আসলে আগে আই থিঙ্ক দিনা ওই কথাটা বলেছিল যে বা আমার ওকে আপনিও মনে হয় যে আমরা কোভিড এর আগেও তো আমরা খুব সমান একটি সমাজ ছিলাম না তাই না এমন না যে সবাই সমান অধিকার এনজয় করছি করছি তো যে ধরনের বৈষম্য আমাদের সমাজে আগে ছিল সেগুলো আসলে অনেক ক্ষেত্রে আরো প্রকট হয়েছে কোভিড এর মধ্যে তো প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে প্রতিবন্ধী অধিকার স্বীকৃত করে একটি আলাদা আইন আমাদের দেশে আছে কিন্তু সেটা আসলে ঠিক মতো প্রয়োগ করার জন্য প্রতিবন্ধী কারা সেটার তো একটা সঠিক চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার লাগে এখন প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণের একটা প্রকৃত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অবশ্যই সরকারিভাবে কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধী অধিকার সংগঠনগুলোর বক্তব্য অনুযায়ী সেখানে কিন্তু সেটা সম্পন্ন হয় নাই এবং সেখানে অনেকে যারা আসলেই প্রতিবন্ধী তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত ইন দ্যাট কেস মানে পরিচয় পত্র পাওয়া সরকারি ভাবে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী এখন পর্যন্ত না এবং সেই কারণে তারা কিন্তু নানান ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যান এবং অনেকে কিন্তু কোভিড এর সময়ও কিন্তু এই পরিচয় পত্রগুলো না না থাকার কারণে এবং দিতে না পারার কারণে তারা কিন্তু অভিযোগ তুলছেন যে তারা সুবিধাগুলো পাচ্ছে না কোভিড রিলেটেড সুবিধাগুলো পাচ্ছে না আবার অনেকেও কথা উঠিয়েছেন যে যারা প্রতিবন্ধী ভাতা মানে যে নর্মাল রুটিন ফ্রি কোভিড একটা ভাতা আছে সেই ভাতা যারা পাচ্ছেন কোন কোন এলাকায় তাদেরকে বলা হয়েছে যে ভাতা পাচ্ছেন বলে তারা আবার এই কোভিড এর এটা এই সহায়তা পাবেন না তো এটা হয়তো কোন কোন জায়গায় হয়েছে হয়তো দেশব্যাপী হয়নি কিন্তু ডেফিনেটলি এটা একটি ইস্যু যেটা মনে হয় সরকারের নজরে আনা উচিত আর একটি বড় সমস্যা এটা একটা লিগাল সমস্যা অ্যাকচুয়ালি এটার একটা ক্লারিফিকেশন দরকার আমাদের প্রতিবন্ধী অধিকার আইনে বলা আছে যে ওই আইনের অধীনে যে সব অধিকারগুলো স্বীকৃত ইনক্লুডিং ইনফ্যাক্ট ওই স্বাস্থ্যের অধিকার বা স্বাস্থ্য সেবার প্রবেশ গম্যতার বিষয়টা সেখানে বলা আছে যে ওই অধিকারগুলো পেতে হলে এই পরিচয় পত্রটা লাগবে প্রতিবন্ধী পরিচয় পত্রটা লাগবে সো ইটস নট জাস্ট একটা প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা একটা লিগাল সমস্যাও যে পরিচয় পরিচয়টা না থাকলে আপনি অফিসিয়ালি স্বীকৃত না হলে আপনি কিন্তু সুবিধাগুলো পাবেন না সো সেটা ট্যাকল করা অনেক প্রয়োজন হিজরাতের ক্ষেত্রে একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আগেন এখানে একটি সংগঠন অনেক সংগঠন আছেন যারা হিজরা অধিকার নিয়ে কাজ করেন একটি সংগঠন বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি একটি জরিপ করেছিলেন বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে ওনাদের একটু ঝুটিকা টাইপের একটা জরিপ কিন্তু ওখান থেকে ওনারা পেয়েছিলেন যেগুলো আমরা সবার কাছ থেকে যেটা শুনতে পাচ্ছি যে অফকোর্স সবচেয়ে বড় সংকট হয়েছে খাদ্য পাওয়ার ব্যাপারে আর্থিক সংকট হয়েছে সকলেরই কিন্তু অনেকে আবার হিজরাদের মধ্যেও বলছেন যে তারা যখন সুবিধাগুলো পেতে গেছেন তখন তারা নানান ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছে নর্মালি যেগুলো তাদের হয় তাদের আচার আচরণ ইত্যাদির কারণে এবং সেই ক্ষেত্রেও নানান ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে হিজরা সংগঠনগুলো থেকেও রিলিফ দেওয়ার ক্ষেত্রে খাদ্য বিতরণ ক্ষেত্রে পিপি মেটেরিয়াল হাইজিন মেটেরিয়াল ইত্যাদি বিতরণের ক্ষেত্রে এবং আই থিঙ্ক আরেকটি খুব পজিটিভ জিনিস আমরা দেখেছি এবং খুব বড় একটি উদ্যোগ আমরা দেখেছি সব ধরনের সংগঠন থেকে একদম মানে বিশাল পর্যায়ে ব্র্যাকের পর্যায় থেকে শুরু করে একদম মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করছেন যারাই পাচ্ছেন সবাই অফকোর্স অনলাইনে চলে যাচ্ছেন এবং অনলাইন সার্ভিসগুলো দিচ্ছেন সো ফর এক্সাম্পল অনলাইন লিগাল সার্ভিস দিচ্ছেন হটলাইন সার্ভিস দিচ্ছেন অনলাইন মেডিকেল সার্ভিস দিচ্ছেন এবং সবাই যারা পাচ্ছেন পাশাপাশি কোভিড রিলেটেড তথ্য নিজেরা একদম মিনিমাম লেভেলে বুঝে ঠিক অন্যদেরকে কিন্তু এগুলো জানানোর চেষ্টা করছেন আর যেটা সাথী শুরুতেই বললেন যে অনলাইন সবাই যারা পাচ্ছে অনলাইনে যাচ্ছে বাট অনেকের ক্ষেত্রে মানে অনলাইন পারলেও তাদের কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সুযোগ থাকছে না যেমন কানেকটিভিটির প্রবলেম আমি আমাদের এক ছাত্রের কাছ থেকেও শুনছিলাম যে কানেকটিভিটি প্রবলেমেরও আবার বিভিন্ন ধরনের মাত্রা সো ফর এক্সাম্পল যারা যারা শহরেও আছে কিন্তু কানেকশন চলে যায় ঝড় বৃষ্টি হলে আবার কানেকশন কেটে যায় 
পাওয়ার ফেল করলে কানেকশন চলে যায় বাট গ্রামে থাকলে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে অনেক জায়গায় কানেকটিভিটি এমনিও ভালো না সো ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে পুকুর পাড়ে থাকতে হচ্ছে বা কোথাও কানেকশন পাওয়ার জন্য আমাদের অনেক ছাত্র ছাত্রীও তাই করছে এখন ছাত্রীদের যে কিছু নিয়ে আবার যে আপনি বলছেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কি অভিজ্ঞতা অফকোর্স এক অ্যাজ আই সাইড এক একটা জনগোষ্ঠী তো এক দলিতের বিষয়ে আমরা শুনছি সেম প্রবলেম আসলে আর্থিক সংকট তো খুবই সিরিয়াস কিন্তু ইভেন ফর এক্সাম্পল একটা ছোট এক্সাম্পল যদি দিই দলিত পরিচ্ছন্নতা কর্মী অনেকে আছেন মানে তাদের জাতপাতের কারণেই তারা পরিচ্ছন্নতা করমি বিভিন্ন জায়গায় এবং তারা তো একদম ফ্রান্ট লাইনে মানে একদম সম্মুখ সারিতে এখন কিন্তু তারা অনেক ক্ষেত্রে বলছেন যে তারা কিন্তু সময় মতো ওই সুরক্ষা সামগ্রী পান নেই পিপি গুলো পান নেই এবং তাদের জন্য আসলে নিজে কেনাটা সম্ভব হচ্ছে আগেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে এসছে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বাট ডেফিনেটলি ওটা আরেকটি এক্সাম্পল আর সবশেষে যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বা বিভিন্ন এই যে ধর্ম বা লিঙ্গ বা বর্ণের কারণে যারা বৈষম্যের শিকার হন আমরা দেখছি যে অনেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের হামলার শিকার হচ্ছেন যে ধরনের হামলা আসলে কোনো লকডাউন অবস্থায় যেখানে বা লকডাউন না থাকলেও যেখানে চলাফেরার উপর নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে সেগুলো একদমই হওয়া উচিত না যেমন আহ আইনো শালিশ কেন্দ্রের একটা রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে হিন্দু সম্প্রদায়ের আটত্রিশটি প্রতিমা এই সময়ের মধ্যে ভাঙচুর হয়েছে এবং মন্দির ও পূজা মণ্ডপেও কিন্তু হামলা হয়েছে প্রায় সাতাশ জনের মতো আহত হওয়ার রিপোর্টের মধ্যে এসছে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর একটা ভয়াবহ ধরনের আক্রমণ হয়েছে তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে পুলিশ হয়তো অনেক জায়গায় কোভিড মোকাবেলা করার কারণে তারা ওই জায়গাগুলোতে ব্যস্ত আছে তারা অন্য ধরনের সুরক্ষা দিতে পারছেন না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবকিছু প্রায় বন্ধ অবস্থায় অনেক জায়গায় যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু যারা এই ধরনের আক্রমণ করছেন তারা এখন পর্যন্ত বেরোতে পারছেন সেটা করার জন্য এবং পুলিশের অন্যান্য ধরেন প্রিভিয়াসলিও আমরা দেখেছি যে এই ধরনের ঘটনায় আসলে ভিকটিমদেরকে প্রোটেকশন দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে যায় যারা এই ঘটনাগুলো করে তাদেরকে ধরার মানুষ পাওয়া যায় না এই সময়ে মোটামুটি ওই রকমই একটি অবস্থা আর কি ধন্যবাদ স্যার সাথে আমি আমি আবার আপনার কাছে ফিরে আসছি আপনি বলছিলেন সেখান হেল ফ্যাক্সে বাচ্চাদের কথা বলছেন শিশুদের কথা বলছিলেন এবং সেখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের কথা বলছিলেন যে আপনার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বাচ্চাদের কাছে নেই তো এখন যখন কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিকের সময়ে বাচ্চারা সবার সবাই রিমোট অনলাইন লার্নিংয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে চিটাগাং হেল ফ্যাক্সের শিশুরা তাদের কি অবস্থা তারা কিভাবে এই সুযোগ সুবিধাগুলো অ্যাভেল করছে আর এর সাথে সাথে আপনি যদি এই কথাও বলেন যে আপনার চিটাগাং হেল ফ্যাক্সে বাচ্চাদের জন্য স্পেসিফিক্যালি মেডিকেল অপশনগুলো কি আছে ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক আমি আপনার পরের প্রশ্নটা থেকে শুরু করব সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের জন্য স্পেসিফিক্যালি কি সুবিধা আছে আমি যতটুকু জানি তিন পার্বত্য জেলাতেই হচ্ছে যে শিশু হাসপাতাল আছেন এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন উপজেলাতে হচ্ছে যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কিছু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থাকে যেগুলো থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হিসেবে পরিচিত হয় তো ওই জায়গাগুলোতেও হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিশুরা যেতে পারেন কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে কতগুলো থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসলে ডাক্তাররা উপস্থিত থাকেন এবং বিশেষ করে এই প্যান্ডেমিকের একটা সিচুয়েশনে সেটা হয়তো বা আমাদেরকে একটু খোঁজ নিতে হবে কারণ অনেক সময়ই আমি আমি একটা ইনসিডেন্টের কথা বলতে চাই যে গত মাসে আমি আমার কাছে নিউজ এলো এবং যেটা সামাজিক গণমাধ্যমেও খুব ভাইরাল হয়েছে সেটা হচ্ছে যে একজন গর্ভবতী মহিলা তার প্রসবকালীন জটিলতার কারণে সে যখন আহ রাঙামাটির দিকে আসছিল একটা রিমোট এরিয়া থেকে আপনি জানেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেকগুলো চেক পোস্ট আছে তো ওই চেক পোস্টের মধ্যে মধ্যে তাকে আটকানো হয় এবং ওই চেক পোস্টে আটকানো থাকাকালীন সময়ে এই গর্ভবতী নারীটি মারা যান যিনি একজন আদিবাসী নারী 
থাকতো এবং তার পেটের সন্তান দিয়েও মারা যান এখন আপনার প্রশ্নের সাথে যদি আমি রিলেট করি তাহলে হচ্ছে যে ওই নারীর ওই উনি যে থানার অন্তর্ভুক্ত অধিবাসী ছিলেন সেইখানেই তার এই সুবিধাটুকু পাওয়ার কথা ছিল যদি ওই সুবিধাটা থানা পর্যায়ে নাও নাও যায় বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বা বাংলাদেশের যে ধরনের ইকোনমি সিচুয়েশন আমরা এখনো ডেভেলপ করছি ওই ওই জায়গাটাও যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে একজন অসুস্থ নারী এবং গর্ভবতী নারী কিন্তু দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এটা এমন না যে আপনাকে মেডিকেল চেক আপ করে বলতে হচ্ছে বা এরকম কিছু তাহলে ওই সময়টাতে কেন তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না যে থানা সদর মানে জেলা সদরে এসে তারা এই সুবিধাটুকু নিতে পারবে কেন ওই সময়ে যে চেক পোস্ট গুলো থাকছে বা আমাদের যারা প্রশাসনের মানুষ আছেন তারা কেন আমাদের এই যাতায়াত যাতায়াত এবং এক্সেস করার যে স্বাধীনতা গুলো আছে সেগুলি আমাদের জন্য আর একটু মানে সহজ করে দিচ্ছেন না তো এইভাবে করে মানে এটা তো জাস্ট একটা ঘটনা একটা কেস স্টাডির উদাহরণ দিলাম এরকম আরো প্রচুর কেস স্টাডির মানে হয়তো বা যারা রিসার্চাররা আছেন গবেষক আছেন তারা জানাতে পারবেন এবং আমাদের মিডিয়াতেও অনেক সময় এই রিপোর্ট গুলো আসে আপনার প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অনলাইন স্কুল অনলাইন স্কুলের সাথে আরেকটা জিনিস জড়িত শামা আপা সেটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাগত ব্যাপার এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় মানে মিনিমাম মিনিমাম এগারোটা জাতি গোষ্ঠী আছে যাদের এগারো ধরনের ভাষা আছে তারা সবাই যে চলতি বাংলাতে কথা বলতে পারে তা কিন্তু না তারা সবাই যে বৃহত্তর আদিবাসী জনগোষ্ঠী চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে তাও কিন্তু না তারা খুব কষ্ট করে স্কুলে যায় এবং তারা বোঝার এবং শেখার চেষ্টা করে যে কন্টেন্ট গুলো থাকে আমাদের যে পাঠ্যপুস্তক গুলো থাকে তা এখন অনলাইন ল্যাঙ্গ অনলাইন স্কুল গুলো যখন শুরু করা হচ্ছে সেগুলি কিন্তু খুবই ঢাকা কেন্দ্রিক এবং খুবই বাঙালি কেন্দ্রিক আমি যদি বলি যে বেঙ্গলাইজেশন হইতেছে এক ধরনের করে ওটাও কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো ওই অনলাইন স্কুলের কন্টেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে যেটা হয় সাধারণত স্কুলগুলোতে আদিবাসী টিচার থাকেন যারা হচ্ছে যে আদিবাসী বাচ্চাদেরকে আদিবাসী ভাষায় ট্রান্সলেট করে পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন পরে ওরা হয়তো বা আস্তে আস্তে করে রপ্ত করতে থাকে বাংলা ভাষাটা কিন্তু অনলাইন স্কুলে কিন্তু আমরা এই সুবিধাটা পাচ্ছি না মানে আপনি যদি সারা আপা যেটা বলছিলেন যে এক্সেস থাকলেও অনেক সময় কানেকটিভিটির জন্যও তো হচ্ছে না আমি ধরে নিলাম এক্সেসও আছে কানেকটিভিটিও আছে আমার বাপ মার স্মার্টফোনও আছে আমি সব কিছু করতে পারছি কিন্তু আমি তো ওই সুবিধাটা পাচ্ছি না যেটা আমি একটা স্কুলে পাচ্ছিলাম যে আমার একজন আদিবাসী টিচার আমার ভাষায় আমার মতো করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সাথে আমি একটু ইন্টারেক্ট করছি আপনি বললেন যে আদিবাসী শিক্ষক আদিবাসী ভাষা সেটা ট্রান্সলেট করে বাচ্চাতে পড়াচ্ছে তার মানে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আদিবাসী স্কুলগুলোতে আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই পাঠ্যপুস্তক আছে এনসিটিভির আন্ডারে হচ্ছে যে আমি আমি যদি ভুল করে না থাকি চারটা ভাষাতে হচ্ছে যে পাঠ্যপুস্তক ট্রান্সলেট করা হয়েছিল প্রাইমারি লেভেলে চাকমা ত্রিপুরা মারমা চাকমা ত্রিপুরা মারমা এবং সম্ভবত সান্তাল ভাষাটা এখনো আটকে আছে সো মিনিমাম তিনটা ভাষাতে হচ্ছে যে ট্রান্সলেট করা হয়েছে কিন্তু সামাপা একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা মানে বছরের পর বছর যখন আপনি শোষণের ভিতর দিয়ে যান যখন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ সাংস্কৃতিক অধিকারকে হচ্ছে এক ধরনের ডিনাই করা হয় তখন এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কিন্তু টিকে আছে এখন পর্যন্ত কারণ এগুলি ভার্বাল হ্যাঁ তো অনেক চাকমা বাচ্চা চাকমা ভাষায় কথা বলতে পারে কিন্তু তারা চাকমা লেখাই লিখতে পারে না অনেক মারমা মারমা ভাষায় কথা বলতে পারে কিন্তু তারা লেখাটা পড়তে পারে না সো এই বইগুলো আসলে ওখানে আছে এখন বইগুলো পড়ার জন্য আবার নতুন করে তাদেরকে চাকমা অক্ষর মারমা অক্ষর ত্রিপুরা অক্ষর শিখতে হবে সো ওইটাও একটা প্রবলেম আরেকটা জিনিস আমি যেটা রিলেট করব সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা ক্রাইসিস এর সময়ে প্যান্ডেমিক যখন হচ্ছে ক্রাইসিসের সময়ে বিভিন্ন রিসার্চ কিন্তু আমাদেরকে বলছে যে যার যার ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আমরা এই ইনফরমেশন ক্রাইসিস এর ইনফরমেশন গুলো যদি প্রোভাইড করতে পারি তাহলে সেখানে আমরা অনেক বেশি সফল হতে পারি আমি আজকে আহ রাঙ্গামাটির পৌরসভার মেয়রের কিছু নিউজ দেখছিলাম উনি অনেক ভালো কাজ করেছেন উনি যেমন সারাপাও বলছিলেন যে বিভিন্ন সংগঠনে এসছেন গভর্নমেন্টের ইলেকটেড বডি হোক আর এনজিও হোক ওরকম করে উনিও অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন একটা ইনিশিয়েটিভ এর মধ্যে উনি যেমন বলছেন যে বেশ কয়েক হাজার লিফলেট তারা প্রচার করেছেন কবিটে কি করতে হবে না করতে হবে এখন লিফলেট যদি বাংলা ভাষাতে লেখা হয় 
ক্রাইসিস এর যে ইনফরমেশন সেটা যদি বাংলা ভাষাতে লেখা হয় আমি বাংলা ভাষা পড়তে পারি কিনা সেটা একটা প্রশ্ন ওখানে কি আমাকে ছবি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে আমার কি করা দরকার নাকি আমার ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হচ্ছে সো এই ক্রাইসিস এর সময়ে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটাও যে আমরা খুব একটা অ্যাড্রেস করেছি সেটা আপনি সরকারি ইনস্টিটিউশন বলেন বেসরকারি ইনস্টিটিউশন বলেন সেটাও কিন্তু নেই তো ওই জায়গাটাও আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে আর আপনি তো আমি আগেও যেটা বলেছি যে শুধু লিখে দিলে তো হচ্ছে না তাই না আমি তো আমার ভাষার লেখার অক্ষরটা হারিয়ে ফেলেছি অলরেডি এত বছর ধরে শোষণ গেছে যে আমি হারিয়ে ফেলেছি আপনি আমাকে শুধু লিখে দিলে আপনি শুধু নাম কাউয়াসতে একটা করলেন তাহলে তো হলো না আমার তো ওটা বুঝতে হবে সো এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে কি করতে হবে অডিও ভিডিও এগুলি প্রডিউস করতে হবে কিন্তু খাগড়াছড়ি জেনারেল হসপিটালের যেমন আমি একটা ফেসবুক পেজে দেখলাম যে একজন পাহাড়ি ডাক্তার পাহাড়ি ভাষাতে বলছেন মানে একটা জনগোষ্ঠীর ভাষাতে বলছেন যে কি কি প্রিকশন নিতে হবে সেখানে আপনি যদি কমেন্টের বাহার দেখেন যে কি ধরনের রেশিয়াল প্রোফাইলিং করা হচ্ছে যে কেন খাগড়াছড়ি সরকারি জেনারেল হসপিটাল পাতাল পাহাড়ি মানে চাকমা ভাষাতে এটা বলছে কেন মারমা ভাষাতে এই ভিডিও অডিও গুলো বলা হচ্ছে এবং এই রেশিয়াল প্রোফাইলিং তো প্রোফাইলিং তো আসলে আপনি কোন জায়গাতে অভিযোগ দায়েরও করতে পারছেন না তাই না এগুলিও কিন্তু এক ধরনের ক্রাইসিস যেটা পুরো বাংলাদেশ জুড়েই চলছে এবং সিএসটির আদিবাসী বা যে কোনো আহ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গার আদিবাসীদেরকে নিয়ে চলছে আমি আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি শ্যামাপা হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সাথী আহ দিন আপা আমি একটু আপনার কাছে ফিরে আসছি আপনি এর আগে বলেছেন যে গার্মেন্ট ওয়ার্কের কথা বলছিলেন যে যখন গার্মেন্টস গুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ব্যাপারটা এনশিওর করা হচ্ছে না তো আমরা জেনেছি যে আপনার এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ ইটিআই তারা ফেয়ার ওয়ের ফাউন্ডেশনের সাথে পার্টনার করে একটা নিউ গাইডেন্স ম্যাটেরিয়াল ফর মেম্বার্স অন হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি মেজার্স এটি পাবলিশ করছে তো আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কি আসলে এই গাইডেন্স ম্যাটেরিয়ালটার কোনো প্রভাব পড়বে হ্যাঁ এবং এই প্রসঙ্গে যদি আপনি বলেন যে বিজিএম এখানে কি রোল প্লে করতে পারে তাহলে খুব ভালো হয় আচ্ছা যেটা হচ্ছে কোভিড এর কারণে আমাদের শিল্পটা একটু একটু বদলে যাচ্ছে যেটা হয় প্রত্যেকবার ক্রাইসিস এর সময় যে ছোট ছোট ফ্যাক্টরিগুলি বন্ধ হয়ে যায় বিশেষ করে পয়সাও হয়তো দিতে পারে না শ্রমিকদের কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় বড় বড় ফ্যাক্টরি গুলো একটু কনসলটেটেড হয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কিন্তু অনেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অনেক হেটারোজেনিটি আছে অনেক পার্থক্য আছে ফ্যাক্টরি গুলোর মধ্যে রাইট তো ছোট ছোট ফ্যাক্টরির মধ্যে আমার মনে হয় না এই সব গাইডেন্স দিয়ে কোনো খুব একটা লাভ হবে ওরা সাব কন্ট্রাক্টিং এর মধ্যে চলে ওরা খুব ন্যারো প্রফিট মার্জিনস এর মধ্যে চলে ওটা ওইটা ওগুলো বোধ হয় হবে না আমি প্রশ্নটা আমি দুটো জিনিস করেছি ফেয়ার ওয়ের ইনিশিয়েটিভ আর এথিক্যাল ট্রেড ইনিশিয়েটিভ ফেয়ার ওয়ের ফাউন্ডেশন আর দুটো জিনিস করেছে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর গাইডলাইন্স আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ভেরি নাইস থিং টু ডু কিন্তু আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় কার জন্য গাইডলাইন গুলি করেছে ওদের কনজিউমারদের দেখানোর জন্য যে আমরা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি করছি নাকি অন্য কিছু বিকজ হোয়াট উড বি গুড ইফ দের উড বি সাম রিসোর্সেস সো দ্যাট যতই মানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করা ইজ গোয়িং টু বি ডেঞ্জারাস ফর আ ওয়াইল রাইট আর দে গোয়িং টু প্রোভাইড এনিথিং ফর পি পি ই দের প্রবাবলি নট সো জাস্ট আ গাইডেন্স আই থিঙ্ক ইজ গুড বাট ইজ নট ইউজফুল অনাফ এন্ড ইটস ইন্টারেস্টিং এখানে যে দের ইজ বিন বাংলাদেশে তো ফেক সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক কিছু কিছুদিন আগে মাস খানেক আগে ফেক সার্টিফিকেট নিয়ে বেশ একটা ঝামেলা হচ্ছিল আই থিঙ্ক কিছু কিছু গার্মেন্ট ওয়ার্কার্সরাও ফেক সার্টিফিকেট চাচ্ছে কিছু কিছু ইদার টু গেট সার্টিফাইড যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করার যোগ্য ওর টু সে যে আমি অসুস্থ কিন্তু বাট ইউ নো বাট ওই যে ভয়টা যে আছে ঢুকলে ওই ভয়টা কি করে হাউ ডু ইউ রিয়েশোর পিপল যে দে ওয়ান্ট হ্যাভ ইট সামথিং ইন্টারেস্টিং আই জাস্ট লুক টাপ যে ফেয়ার ওয়ের ফাউন্ডেশন অলসো করছে যে দে অলসো কট আ গাইডেন্স ফর দ্য ব্র্যান্ডস actually saying je the brands should live up to their agreement i think that's going to make the real difference in how the industry um is able to recover in whatever way it does ekhon oi ta oi oi ta ekta suggestion there's no authorizing it's not legally binding but that's an interesting thing for us to 
think about, about what can we do. Um, for the BGMEA, and I think I have, you know, I think I have a lot of people generally economy we are very dependent on the garment industry. Really, Onik Tinagi, Professor Rehman Subhan, talked about 2003 there about how Bangladesh had gone from being an aid dependent country to a trade dependent country. We trade dependency, really um, vulnerabilities. I'm going to COVID and I think, I don't, you know, I don't know. Uh, my advice to the BGMA is actually let, um, uh, I don't know what they would say, about really listen to the voices of the workers and the concerns when they open up, how they open up, rather than playing it to a lukuturi about, you know, fake certificate and a real certificate. They're doing, workers are doing this boy. Chakri chole chabe, oi bhoye kutse, right? Kintu, my, I think the larger issue is how do we think about, um, protection, uh, you know, how do we think about the place of the garment economy in the larger economy? How is it that women become so vulnerable? How is it that this industry has been around? It's supposed to be the foundation for our um, sustainable development, at least if garment workers most garment workers are still getting, not getting paid living wages that cannot be a good basis for sustainable economy for moving ahead. Individual women have not been empowered, whatever that means. Kintu, as a larger economy, this is a time for us to really think about where the industry is going. And I'll just leave it there. Amadeh Praya Kontrahoye so and I want to talk a little bit more about social protection later. So. Thank you, Dinapa. Um, Bina Diami Apna Kati Piriashti. Apni Inusifu Hai Kati Kuratsan Koksil Pazir Bohudin. To Akoni COVID 19 pandemic is showing up near international agency Kulu, including Inusif, Kiro Tekut, refugee camp Kulu, if a project Apni Kilabot Kori. Dunobat Shama, I mean, Kup Chotokore Bulbo, Shonagut. আমি খুব ছোট করে বলবো যেহেতু আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে সো জুনে ইউএন এর একটা রিপোর্টে যে বের হয় যে এপ্রিল প্রতি ছয় মাসে আবার এটাকে আপডেট করা হয় সো জুনে বাংলাদেশের হিউম্যানিটেরিয়ান এপ্রিলে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে 877 মিলিয়ন ইউএস ডলারস লাগবার কথা এর মাত্র অ্যাকচুয়ালি 29% কিন্তু ফান্ডেড এখন পর্যন্ত এবং বিশেষ করে এই বছরে শেষ পর্যন্ত 389 মিলিয়ন ইউএস ডলারস এখনো লাগবে যেটার অধিকাংশ আপনার লাগবে হচ্ছে ক্যাম্পে এবং কোভিড 19 পার্টিকুলারলি প্যান্ডেমিক কে এই ক্রাইসিসটা কে ডিল করবার জন্য সো এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে এবং এই বিষয়ে আমি জানি যে অনেকে হয়তো বলবেন যে ডোনররা সব সময় টাকা পয়সা চান কিন্তু কাজ হয় না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক রকমের কাজ হয় ক্যাম্পে এবং সেখানে সরকারের সাথে এবং বেসরকারি organization gulo sathe so she can act funding in a gap actually unfortunately to it is a data how to kichu kichu protection gap you up now impact PLC Sapni UNICEF er kotha bollen ta ami UNICEF diyei shuru korchi pray ekhon to camp e 1.2 million bachcha ache er modhe 600 manush ache sorry er modhe 683 jon hocche children jeta hocche apnar 0 to 18 years old amra jete boli ar young people jodi dhoren between 15 to 24 years old jodi world health organization er category use korle tahole aro onik beshi ar ki jara young tara achen so um uh, unicef uh, 210 bed er ekta shojjar byabostha koreche uh, seta kutupalong er kache ebong um eta may mashe 30 tariker moddhe uh, er pray 90 ta bed uh, prepare uh, toiri hoye geche purupuri ebong amra jani je uh, er moddhe 30 ta bed isolation um যে আইসোলেশনের জন্য রাখা হয়েছে এবং অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের জন্য রাখা হয়েছে এবং একটা ডায়রিয়া ট্রিটমেন্ট সেন্টার ছিল ইউনিসেফের এটাকেও কনভার্ট করা হয়েছে ইউএনএইচসিআর উখিয়াতে একটা করেছে যেখানে 197টা বেড আছে সেই সাথে আরো সরকারের সাথে কাজ করে এবং ব্র্যাক আছেন ব্র্যাকের সাথে ইউএনএইচসিআর ইউনিসেফ 
এবং হোপ একটা অর্গানাইজেশন আছে তারা এবং অন্যান্যরা একসাথে আরো বেশ কিছু হেলথ ফ্যাসিলিটিস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে ডিস্ট্রিক্টে কক্সবাজারে এবং ক্যাম্পে ক্যাম্পের ভেতরে সো এখানে এই যেটা খুবই ডোনার কমিউনিটি একসাথে কাজ করছেন এনজিওস দের সাথে ঢাকা বেসড এবং লোকাল অর্গানাইজেশন যারা কক্সবাজার বেসড প্লাস সরকারের সাথে একসাথে সবারই একটা একটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে একটা প্রগ্রেস সেটা হচ্ছে যে সবাই একসাথে চিন্তা করছেন হোস কমিউনিটিরতেও কি ধরনের বৈষম্য আছে মানে কক্সবাজারের মানুষের এবং সেই সাথে রোহিঙ্গা কমিউনিটিতেও সো অনেক একসাথে সুবিধা যাতে দেওয়া যায় সো ম্যাক্সিমাম বেনিফিট যাতে পাওয়া যায় এটাতে একটা চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে কিন্তু এবং একই সাথে ইউনিসেফ এর সরি কিন্তু বলবার আগে ছোট্ট করে যে ইউনিসেফ ইউনেক্সিয়া তারপরে ব্র্যাক যুক্তরাজ্যের ইউকে এইড এর সাথে সহায়তায় এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশন অনেক কমিউনিটি ভলেন্টিয়ার্সদেরকে তারা ট্রেন করেছেন এবং যারা রোহিঙ্গা ভলেন্টিয়ার্স আছেন তারা যেমন বাচ্চাদের যেহেতু বাচ্চারা আগে তো মাদ্রাসায় যেতেন এবং ওই লার্নিং সেন্টার গুলিতে যেত সেগুলো কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে বাচ্চাদের ওই সেন্টার গুলো সো বাসায় যাতে কাজ পড়াশোনা করতে পারে ওই জন্য রোহিঙ্গা ভলেন্টিয়ার্সরা বাসাতে এটাকে বলে আপনার কেয়ার গিভার বেসড লার্নিং এই একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ এটার আন্ডারে এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এবং সেখানে ইউনিসেফ এর ডেটাতে দেখা যাচ্ছে এগুলো সব পাবলিকলি অ্যাভেলেবল পঞ্চান্ন পার্সেন্ট তারা বলছে যে ফ্যামিলিদের ফ্যামিলিকে ক্যাম্প গুলোতে তারা রিচ আউট করতে পেরেছে সো নাম্বারের ক্ষেত্রে এখন এইখানে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে নাম্বার কিন্তু আমাদের কাছে আছে এবং এই নাম্বার গুলো একটা প্রশ্নও এসেছিল যে ডেটা আছে নাকি ডেটা কিন্তু আছে ইন্টারসেক্টের কোয়ার্ডিনেশন গ্রুপের সাইটে গেলেই বাংলাদেশের এই সমস্ত ডেটা গুলি আমরা পাবো এই সেই সাথে ইউনিসেফ ইউনিসিয়ার আইওএম খুব স্পেসিফিক ডেটা সেট এবং সবই পাবলিকলি অ্যাভেলেবল সো এগুলোর ক্ষেত্রে ডেটা কিন্তু প্রচুর আছে এবং প্রচুর প্রচুর রিপোর্ট যত অর্গানাইজেশন কাজ করছে ক্যাম্পে তারা কিন্তু অনেক পাবলিশ করেছে আমাদের কিন্তু এখন ওই ডেটা এটার অভাব ক্যাম্পে ওরকম ভাবে নেই কিন্তু গ্যাপটা যেখানে আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার আছে কিন্তু তারপরেও কেন মানুষের এত হাহাকার এত দুর্দশা এত কষ্ট এখানে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটু অভাব আছে সো এখানে একটা যেমন প্রশ্ন একটা এসছিল যেমন যে বাংলাদেশে অন্যান্য জায়গায় তো মানুষ খুব ঘন বসতিপূর্ণ ভাবে থাকে এখানেও আছে তাহলে তো মানে এটার কোনো ওরকম ডিফারেন্স নাই ডিফারেন্স একটা আছে কারণ ক্যাম্প থেকে কিন্তু বের হওয়ার উপায় নেই ক্যাম্পের মানুষ কিন্তু এক হিসেবে বাধ্য একটা ছোট জায়গায় থাকতে এবং এই যে ফ্রিডম নাই চলাফেরা করবার এটা কিন্তু একটা বিরাট ইম্পোজিশন অন রাইটস এবং এটা যখন হয় তখন মানুষের কিন্তু এক নম্বর এটা খুবই ভালারেবল কমিউনিটি এবং সবাই যারা আছেন এখানে এর অগস্টের পরবর্তীতে যারা এসছেন পার্টিকুলি তারা স্টেটলেস কিন্তু আমরা জানি যে যারা রেজিস্টার্ড রেফিউজিড আছেন প্লাস অনেক ডায়াসপোরাতেও আছেন তাদের অন্যান্য দেশেরও হয়তো পেপার্স আছে কিন্তু আমরা স্টেটলেস একটা কমিউনিটির কথা যদি বলি এরা কিন্তু প্রোটেকশনের একদমই খুবই নিচে একটা জায়গায় আছে আর বাংলা খবরের কাগজগুলো পড়লে বিশেষ করে বাংলা খবরের কাগজগুলো আমি বলছি ইংরেজি চাই তো সেখানে হচ্ছে দেখবেন যে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ প্রথম দিকে যে সিম্প্যাথি গুলো ছিল তার তো নেই খুব ভয়াবহ ভাবে কথা বলা হয় যে উই পোকার মতো বাড়ছে বা এরা মিথ্যা কথা বলে খালি এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না এই জিনিসগুলো কিন্তু রোহিঙ্গারা খুব ভালো জানেন এবং এই জন্য যখন তারা তাদের যখন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তারাও কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন না যে ঠিক কতটুকু সাহায্য তারা অ্যাকচুয়ালি স্বাস্থ্য খাতে যারা আছে তাদের কাছে তারা পাবেন এই জন্য যেটা রোহিঙ্গারা মানে কমিউনিটি যারা লিডার্স তারা যেটা করেন এক নাম্বার তারা তাদের নিজেদের ইমাম বা মাঝি বা তাদের কাছে যান ইমামরা যেমন রিলিজিয়াস এবং অন্যান্য সোশ্যাল ক্ষেত্র থেকে এখন বলছেন যে এই যে হাত ধোয়ার ব্যাপারে বা স্বাস্থ্য চর্চনাতার ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলছেন আরেকটা কথা হচ্ছে যে কমিউনিটির কিন্তু বিশ্বাস বাংলা মানে ওই ডোনারদের প্রতি একটুখানি বেশ অনেক সময় তারা চান যে ওইখানে একটা কানেকশন করতে সো এখানে আমরা দেখি যে কিছু অবশ্যই টেনশন এবং অন্যান্য ধরনের বিভিন্ন রকমের সমস্যা হয়তো আছে যে অনেকগুলো লেয়ার্স আছে সো এইখানে আজকে হয়তো বলবার সেই সময়টা না কিন্তু কোভিড নাইনটিন মোকাবেলায় 
সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেখানে কাজ করছেন ডোনারদের সাথে এবং ইউএনএইচসিআর কিছুদিন আগে একটা মিটিং এ ভূষি প্রশ্নটা করেছেন বাংলাদেশ সরকারের বলেছেন যে তারা সরকারের সাথে যে কাজ করছেন এবং খুবই তারা সফল হয়েছে ক্যাম্পে এবং এটাও একটা খুব ভালো একটা ইন্ডিকেটর কিন্তু একই সাথে চিন্তা করতে হবে যে এগুলো যাতে জাস্ট কথা কথার জন্য না থাকে নট জাস্ট ফর রেটরিক মানে ডিপার मीनिंगफुल ভাবে হিউম্যান রাইটস কিভাবে অ্যাচিভ করা যায় বিশেষ করে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে ওভার টু ইউ শামা হ্যাঁ ধন্যবাদ বিনাদি সারা আমি আপনার কাছে আসছি হ্যাঁ আমরা জানতে পাচ্ছি যে অনেক প্রশংসা করা হচ্ছে বিভিন্ন অথরিটি পত্রিকা খুললে খুব দুঃখজনক কিছু সংবাদ দেখা যায় বাংলাদেশি পত্রিকাগুলোতে যেভাবে আপনার মার্জিনালিস্ট গ্রুপগুলো বলেন শুধু মার্জিনালিস্ট গ্রুপ না অ্যাকচুয়ালি সাধারণ জনগোষ্ঠী আপনার আক্রান্ত হচ্ছে তা আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে ওয়াট লিগাল প্রোটেকশন অ্যাকচুয়ালি এদের আছে যে যারা আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট ফেস করছে ডোমেস্টিক অ্যাবিউস ফেস করছে ডিসক্রিমিনেশন ফেস করছে আমি জানি যে অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের কম্পারিজনে কোনো মানে হয় না কিন্তু এখানে যেটা হয়েছে যেখানে আপনার যারাই জব হারিয়েছে তাদেরকে সরকার যে ভাতা দিয়েছে আমি এমন শুনেছি আমার কালিকের মেয়ে সে পিএইচডি করে মেল বোনে সে একটি ওয়েট্রেসে কাজ করত সে বলছে যে সে দুই সপ্তাহে যে বেতন পেত অ্যাকচুয়ালি সরকার যে ভাতা দিচ্ছে সেই ভাতা ওই বেতনের থেকেও বেশি তো আমি জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে লিগাল প্রোটেকশন কি পাচ্ছে এবং এ ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধাগুলো কি অ্যাভেলেবেল আছে আপনি তো তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে ডোমেস্টিক ভায়ল মানে পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে এবং বেকারত্বের ক্ষেত্রে কি ধরনের লিগাল প্রোটেকশন পাওয়া যাচ্ছে রাইট এবং যে কোনো বৈষম্যের ক্ষেত্রে সো পারিবারিক নির্যাতনের বিষয়টা যদি আগে বলি এখানেও কিন্তু বাংলাদেশের নানান নাগরিক সংগঠন কাজ করছেন সরকারের পাশাপাশি ইন্টারেস্টিংলি সরকারের যে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারগুলো আছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেগুলো কিন্তু কোভিডের শুরু থেকে এখন অব্দি কাজ করে যাচ্ছে এবং শুরুতেও কিন্তু যখন মানে আরও জটিল পরিস্থিতি ছিল কেউ বুঝতে পারছিল না কি হবে না হবে তখনও কিন্তু কাজ করছিল তো সেখানেও কিন্তু যারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন যারা যেতে পেরেছেন ওসিসি পর্যন্ত তারা সহযোগিতা পেরেছেন অনেকে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পেরেছেন কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখেছি যে পুলিশ তো প্রথম দিকে সহযোগিতা করতে পারছিল না কারণ একদম লকডাউন নিয়ে ব্যস্ত লকডাউন এনফোর্সমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এখন এখন কিন্তু যোগাযোগ করা যাচ্ছে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন থেকে এবং পুলিশের সাপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে আদালত প্রথম দুই মাস তো একেবারে বন্ধ ছিল মে মাস থেকে ভার্চুয়াল কোর্ট চালু হয়েছে কিন্তু এখনও যদিও ভার্চুয়াল কোর্টে আমাদের নানান ধরনের কাজ এখন হচ্ছে যেমন বিশেষ করে জামিন পাওয়ার বিষয়গুলো এবং এখন সুপ্রিম কোর্টেও ভার্চুয়াল কোর্ট আছে বলে সেখানেও কিন্তু আমাদের এখন সাংবিধানিক অধিকার বিষয়গুলো নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে আনফর্চুনেটলি আমাদের পারিবারিক নির্যাতনের যে সুরক্ষা নির্দিষ্ট সুরক্ষা পাওয়ার কথা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে এবং পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে সেখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত ভার্চুয়াল কোর্ট পুরোপুরিভাবে কাজ করছে না এবং আমরা যতদূর জানি সেখানেও কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলোর শিকার যারা হচ্ছেন তারা এখন পর্যন্ত যেতে পারছে না তারপরে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হয় যে অধিকাংশ পারিবারিক নির্যাতনের ভিক্টিম যারা তারা কিন্তু আদালত পর্যন্ত এমনিতেও যান না তাদের প্রয়োজন হয় একদম প্রথম পর্যায়ে পরামর্শ পাওয়া এবং ফ্রন্ট লাইন সার্ভিসটা অনেক বেশি দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আগেন একটা পজিটিভ আমরা উল্লেখ করতে পারি যে আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি যে হটলাইন নম্বরগুলো আছে এমার্জেন্সি নম্বরগুলো আছে সেগুলো সবই চালু থেকেছে এর মধ্যে এবং অনেকগুলো সম্প্রসারণও হয়েছে আর বিশেষ করে আমরা দেখেছি কিছু উদ্যোগ বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যে আইনগত সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি তারা এখন মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যেটা অনেক বেশি প্রয়োজন কোভিডের সময় বাট ডেফিনেটলি যারা পারিবারিক বা অন্য ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তাদের জন্য অন্যদিকে বৈষম্যের শিকার হলে কি করা আসলে বৈষম্যের শিকার হলে আইনগত সুরক্ষা তেমনভাবে খুব একটা নেই আমাদের দেশে আপনি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যদি বৈষম্যের শিকার হন তাহলে আপনার লিগাল সুরক্ষা হচ্ছে আপনি আদালতে হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে রিট করতে পারেন ইত্যাদিকে কিন্তু সেটা মানে হাতে গোনা কয়েকজনের পক্ষে সম্ভব বাট ইন্ডিভিজুয়াল যদি মানে একজন ব্যক্তি যদি আপনার বিরুদ্ধে বৈষম্য করে এবং উনি সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ না বা কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত না তাহলে আসলে সরাসরি 
সুরক্ষা পাওয়ার তেমন কোনো ব্যবস্থাই আমাদের আইনে নেই শুধু বাংলাদেশে না ভারতেও নেই কোনো অপরাধ যদি কেউ ঘটায় যেমন এই যে মন্দির ভাঙচুর করা বা বাড়ি ঘরে আগুন লাগানো যে ধরনের আক্রমণগুলো আমরা অনেক সময় দেখে আসছি অতীতেও সেরকম ঘটনার ক্ষেত্রে অফকোর্স পুলিশের কাছে যাওয়া যায় অন্যান্য অ্যাক্সেস যদি সম্ভব হয় বাট ডাইরেক্ট ডিসক্রিমিনেশনের জন্য ওরকম অ্যাক্সেস নাই বাট এই মুহূর্তে আমার মনে হয় কোভিডের পরে যে বিষয়গুলো একদম আই থিঙ্ক এখন আমাদের আলোচনার সামনে নিয়ে আসা উচিত আই থিঙ্ক ফর এক্সাম্পল আমরা ডক্টর জাফরুল্লাহকে শুনেই যাচ্ছি এই তিন মাস ধরে উনি কিন্তু এই কথাগুলো উনি অনেক দশক ধরে বলে যাচ্ছেন কিন্তু এই সময় আমরা দেখছি সবাই মানে আরো একটু বোঝার চেষ্টা করছি যে আমাদের যে স্বাস্থ্য সেবার যে বিষয়গুলো যে আমরা মানে লিগালি আমাদের সিস্টেম হচ্ছে যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা আছে উই হ্যাভ স্টেট সিস্টেম ফর হেলথ কেয়ার কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সবাই তো প্রাইভেট হেলথ কেয়ার ব্যবহার করছি ইভেন যারা অতি দরিদ্র তারাও কিন্তু প্রাইভেটলি টাকা দিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন হেলথ কেয়ার পাওয়ার জন্য তো এই জায়গাটা এই মানে এই বিষয়টা এখন আমাদের আসলে অন্যান্য সব অধিকারের উপরে এটার উপরে আমাদের এখন জোর দেওয়া উচিত যে কেন আমাদের ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার সিস্টেম আসলে নেই প্র্যাকটিক্যালি এবং পাবলিক একটা সিস্টেম কেন সেখানে কেন আমাদের ইনভেস্টমেন্ট নাই ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমরা কি করতে পারি আর আমরা আইনি সুরক্ষা আমরা দেখেছি একটা বড় প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল অবশ্যই কোভিডের সময়ে যে অনেকজন তরুণ আইনজীবী বিশেষ করে আমরা লাস্ট থেকে একটু চেষ্টা করেছিলাম এই বিষয়টা তোলার জন্য পরবর্তী থেকে একদল তরুণ আইনজীবী রিট পিটিশনগুলো করেছিলেন হাইকোর্টের কাছে যে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে যে বৈষম্যগুলো দেখা যাচ্ছিল যে বিভিন্ন হাসপাতাল কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে ফিরে দিতে ছিল এবং অন্যদেরকে বলছিল যে ওই যে কোভিড সার্টিফিকেট নেগেটিভ সার্টিফিকেট না আসা পর্যন্ত তারা আসতে পারবে না সেই বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জ হয়েছে হাইকোর্টে এবং হাইকোর্ট বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছিল নির্দেশনা দিয়েছিল এই ব্যাপারে আনফর্চুনেটলি পরে সরকার অ্যাপেলেট ডিভিশনে গিয়ে সেগুলো স্থগিত করে দিয়েছে তারপরেও আমরা দেখছি কিন্তু হাইকোর্ট থেকে কিন্তু এই ব্যাপারে মানে বেশ একটা বলবো যে একটা জুডিশিয়াল স্ট্রাগলই হচ্ছে কিন্তু কোর্ট থেকে কিন্তু বারবার নির্দেশনা আসছে যে ওখানে বৈষ এই এই বিষয়গুলো নিয়ে বৈষম্য করা যাবে না কিন্তু আসলে কোর্ট তো এটা একা সলভ করতে পারবে না কোর্ট রেসপন্ড করতে পারছে একটা সিচুয়েশনে কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের একটা সার্বিক পরিবর্তন দরকার আর সবশেষে আই থিঙ্ক বেকারত্বের ব্যাপারে আপনি যে জিনিসটা বলেছেন সেটা যেহেতু আমরা বুঝতেই পারছি যে আমরা যে ট্রেজেক্টরির মধ্যে ছিলাম এই যে মধ্য আয়ের দেশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এখন আমরা বড় একটা ধাক্কা খেয়েছি পুরো একটা জাতি একটা দেশ হিসেবে তো সেই জায়গা থেকে আমাদের ডেফিনেটলি সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে খুবই সিরিয়াসলি ভাবতে হবে সবার জন্য অ্যাগেন একটা রিয়েলিস্টিক প্র্যাকটিক্যাল সামাজিক নিরাপত্তার প্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থা যেটার মাধ্যমে আসলে একজন বেঁচে থাকতে পারবে নট জাস্ট একটা জিনিস যেটা নিয়ে অন্য অন্য হাজার জিনিস তার করতে হবে বেঁচে থাকার জন্যে বাট একটা রিয়েলাইজেবল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সেটার জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের লিগাল সিস্টেম কি ওটার সাথে ফিট করতে হবে এবং প্র্যাকটিক্যাল প্রোগ্রামিং সেটার জন্য নিয়ে আসা দরকার এবং সেই জায়গাগুলোতে আমাদের জোর দেওয়া প্রয়োজন ধন্যবাদ স্যার আপা আমরা আসলে আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে তো আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমি এক মিনিট করে সময় দিচ্ছি যদি আপনারা শেষ কিছু বলতে চান এবং তারপরে আমি অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব বিকজ বিকজ আমি বেশ কিছু ভালো প্রশ্ন পেয়েছি ফ্রম দ্য ভিউর্স and i would like to actually uh, request you to respond to those questions so shakhi apna jodi kichu bolar thake please bol amar amar ashole beshi kichu bolar nei ami just jeta bolbo seta hocche je dina apar alochonate jeta uthe esche je এমন তো না যে কোভিড এর আগে আমরা সবাই ভালো ছিলাম কোভিড হওয়ার পরে হচ্ছে যে আমরা সবাই খারাপ থাকছি বা বেশি খারাপ থাকছি এরকম কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে এক ধরনের দেখিয়ে দিল এই ভাইরাসটা যে আসলে আমাদের কি অবস্থার মধ্যে আছি আমরা কি আমরা দাবি করি যে আমরা অ্যাচিভ করেছি কতটুকু অ্যাচিভ করেছি দেশ হিসেবে একজন নাগরিক হিসেবে একটা জাতি হিসেবে আমরা কতটুকু দাবি করি কিন্তু আসলে দাবি এবং বাস্তবতার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা আমাদেরকে এই ভাইরাসটা চোখে আহ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এবং আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে মানে একটা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এত বছর পরেও যদি স্বাস্থ্য খাতের মধ্যে আমাদের এই মানে একদম বেসিক একটা নিজ যেটা আমাদের সংবিধানের মধ্যেও বলা হচ্ছে না যে এটা আমাদের মৌলিক অধিকার সেই জায়গাটাতে যদি আমি নাগরিক হিসেবে ভর্তি হতে না পারি হসপিটালে আমাকে যদি ডাক্তার দেখতেই না চায় 
এবং আমি কোথায় গিয়ে এই কমপ্লেন্ট গুলো করব কোথা থেকে আসলে আমি টেস্ট আসল টেস্টের রেজাল্টটা পাবো কোন নকল টেস্টের রেজাল্ট না সেইগুলো যদি আমি জানতে না পারি তাহলে সরকারের তো অবশ্যই একটা দায়িত্ব আছে এখানে কিন্তু আমার মনে হয় নাগরিক হিসেবে আমরাও ব্যর্থ যে আমরা সরকারকে দায়িত্বশীলতার জায়গাতে দাঁড় করাতে পারিনি আমরা নিজেরাও নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে চলছিলাম তো ওই জায়গাটা হয়তো বা আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার যে না দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আরেকজনকে দোষ দেওয়াটা খুব সহজ কিন্তু আমার দায়িত্ব যেটা ছিল সেটা আসলে আমি কতটুকু করেছি একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে ধন্যবাদ শ্যামা আমাদের খুব দরকার একটা সোশ্যাল সেফটি নেট এবং স্বাস্থ্য খাতে আমি সেদিনই পড়ছিলাম একটা রিপোর্টে কোভিড এর পরে যে ভারতবর্ষে যেসব দেশ আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে কম খরচ করে স্বাস্থ্য খাতে অত কম ইনভেস্টমেন্টে আমাদের স্বাস্থ্য খাতার কত ভালো হবে শুধু যে করাপশন শুধু যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি মানে আমাদের মানে উই হ্যাভ টু রিয়েলি থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ উই আমাদের প্রায়োরিটাইজ কি করছি আমাদের স্বাস্থ্য খাতটাকে প্রায়োরিটাইজ না করলে আমাদের ইকোনমি ভালো হবে না হ্যাঁ এবং গার্মেন্ট শ্রমিকদের জীবনের উন্নতি হবে একজন একজন করে বাট ওরকম সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের খুব বেসিক জিনিসগুলিতে ফিরে যেতে হবে আপনি কিছু বলবেন খুব ছোট করে ক্যাম্পের ক্ষেত্রে এবং সেই সাথে একসাথে যারা বাইরেও বিভিন্ন ভাবে ডিসপ্লেসড আছেন বন্যার সময় অনেক মানুষ ডিসপ্লেসড হয়ে যান বা পানিবন্দি হয়েও অনেক সময় তার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তো তাদের ক্ষেত্রে যেটা বলতে চাই একটা প্রোটেকশনের ব্যাপারে কিন্তু অনেক বড় গ্যাপ আছে শুধু স্বাস্থ্যের যে রাইটসটা এটাকে আলাদা করে দেখলে চলবে না এটা সার্বিক যে আমাদের সোসাইটিতে সমস্ত ভ্যালিউজ এবং এবং যে ধরনের প্রেশার পড়ছে এবং যে অ্যাংজাইটি নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চারাও যে বড় হয় এটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ফিউচার কিন্তু আমাদের যেটা দেখছি এটা হচ্ছে ভয়াবহ ধরনের ইন্টার জেনারেশনাল হার্ম তৈরি হচ্ছে শুধু দেশে নয় এটা সারা পৃথিবীতেই কোভিড নাইনটিন এর অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রে একটা হাম যে আছে যে মানসিক একটা যে ট্রমা বা অ্যাংজাইটি থেকে আছে সেটার এবং সেটার কিন্তু একটা বিরাট প্রভাব যারা বিশেষ করে যারা যাদের ওই শেল্টার নেই তারা আরেক ভাবে পান এবং তাদের বাচ্চারা আরেক ভাবে পান তো আমরা অনেকে বড় হচ্ছে যারা ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারা বড় হচ্ছে একটা ট্রমার ভিতর দিয়ে এবং এই ঘরে লকডাউনের ভিতরে সেখানেও তারা দেখছে তারা উইটনেস করছে বিভিন্ন ধরনের ভায়োলেন্স সো এই যে ইন্টার জেনারেশনাল হার্ম এটা কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে স্বাস্থ্য খাতের ব্যাপারটা শুধু প্যান্ডেমিক এর সাথে একটা শর্ট টার্ম একটা ভাবে দেখলে চলবে না এটার অনেক অনেক বড় দূরবর্তী ফিউচারে একটা ভূমিকা আছে আমরা চলে যাব দেশ থাকবে মানুষ বড় হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এটাকে আরেক ভাবে দেখবে সো হোয়াট আর উই লিভিং বাহাইন্ড সো এইখানে চিন্তা করলে আমাদেরকে এই স্বাস্থ্যের এই বিষয়টা বা কোভিড নাইনটিন এর বিষয়টা এটা একটা অপরচুনিটি এটা একটা এন্ট্রি পয়েন্ট to work together and not to think je o oh, government er ekta policy failure hoyeche shei jonno onek totthyo gopon korte hobe erokom kichu na kintu ekshathe shobai kaaj korte hobe collaboratively ebong eta ke ekta entry point hisebe chinta korte hobe je shomoy amra ki kore shobai kaaj korte pari ebong bhobishyoter jonno poroborti projonmer jonno ebong desher jonno dhonnobad shama chomotkar bolechen binati sara papni jodi kichu bole amader alochona ta amra ekta question answer er dikhe amra eki ne jabo অবশ্যই আমার মনে হয় বিনা যে কথা বলছে যে সবাই সবাই যেটা আমরা বলছি যে নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এগিয়ে আসছি আমরা এখন অনলাইন স্পেসে এর আগে সবাই বিভিন্নভাবে এগিয়ে আসতো অফলাইনে কিন্তু তার মানে অনলাইন স্পেসেও কিন্তু প্রবেশ গম্যতা থাকতে হবে টেকনিক্যাল একটা সাইড আছে কিন্তু যে টেকনিক্যাল সাইডের বাইরে যে বিষয়টা যে অযথা 
টেকনোলজি রেক্সেস কিন্তু বন্ধ করে দেয়া যাবে না যেমন বিনা এতক্ষণ শরণার্থীদের বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আমরা জানি যে যারা ক্যাম্পের ভিতরে তারা কিন্তু ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস পাচ্ছেন না অথচ সারা দেশে কেন সারা পৃথিবীতে এখন আমরা ইন্টারনেটকে মনে করছি যে বাতাস আর পানির মতো একটা ব্যাপার এগুলো না থাকলে আমরা বেঁচে থাকতে পারছি না একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না আর বিভিন্ন ধরনের সেবা থেকে বঞ্চিত হই যদি নেট না থাকে অথচ এখন প্রায় ওয়ান মিলিয়ন শরণার্থী বা সাত আমরা কেন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করছি আর অন্যদিকে আমরা দেখছি যে ইন্টারনেট যদি আমাদের জন্য বাতাস আর পানির মতো হয়ে থাকে তাহলে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতগুলো ঝুঁকি কেন সাথী সাংবাদিক ছিলেন অনেকদিন সাংবাদিকরা যাদের উপর আমরা নির্ভর করছি যে তারা সঠিক তথ্য আমাদেরকে দিবেন যেটার ভিত্তিতে বিভিন্ন জন এগিয়ে আসবে কাজ করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ডোনার এজেন্সি লোকাল এনজিও খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পের ক্ষেত্রে এবং এখানে যেহেতু ওই অ্যাক্সেসটা নেই টেকনোলজির সেখানে আমরা দেখি ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে অনেক রকমের বিভিন্ন বৈষম্য আছে ক্যাম্পের ভেতরে সো আমরা যে ইনফরমেশন যে ডেটা আর এভিডেন্স পাই ক্যাম্পের এই নাম্বারটা আসে সিআইসিদের এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট টিম এবং অন্যান্য যে ইন্টারসেক্টের কোয়ার্ডিনেশন টিম যে আছেন তাদের বিভিন্ন ডেটা ক্ষেত্র দিয়ে ধাপে ধাপে অর্গানাইজেশন গুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ডেটা গুলো পাই এবং এগুলো সব পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইন্টারসেক্টর কোয়ার্ডিনেশন গ্রুপের সাইটে এবং খুবই বাংলাদেশের তো অ্যাকচুয়ালি এটাকে তো বলে ক্লাস্টার বেস হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাক্টিভিটিস যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানে ফ্লাডের সময় শুরু হয়েছিল পরে সিরিয়াতে হয়েছে সো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইনফরমেশন খুবই ভালো নাম্বার্স ডেটা খুবই আপ টু ডেট এবং প্রতি মাসে কিন্তু নতুন করে রিপোর্ট দেওয়া হয় প্রতি মাসের রিপোর্টও সেখানে পাবলিশ করা হয় সো সেটা তো আছে হ্যাঁ বলতে চাচ্ছি যে এখন এখানে যে বাউন্ড জনকে পাওয়া গেছে পজিটিভ তার মানে এখন টেস্ট কম করা হচ্ছে বলে কি পজিটিভ কম পাওয়া গেছে কিনা এটা অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে পারছি না আমি ফেব্রুয়ারি পরে আর ক্যাম্পে যাইনি এর মধ্যে সো এখন ইনফরমেশন যা পাই যারা ওখানে কাজ করেন তারা দিচ্ছেন অথবা পত্র পত্রিকাতে বা রিপোর্টে আমি ঠিক বলতে পারছি না ভালো মতো উত্তরটা যে এটা কতটুকু রিলায়েবল ইনফরমেশন যে কিন্তু আমরা জানি যে মৃত্যুর কাউন্ট হয়েছে পাঁচটা সো কিন্তু এটাও আমরা জানি না যে ডিগনিফাইড বেরিয়াল হচ্ছে নাকি সো আমরা কিন্তু যেহেতু অনেক কিছুর ব্যাপারে তথ্য গোপন হচ্ছে সো বেরিয়াল এর ক্ষেত্রে যেটা আগেই ছিল ক্যাম্পে একটা বিরাট সমস্যা এখনো আছে সেই হিসেবে ইনফরমেশন গুলো অ্যাকচুয়ালি রাইট টু ইনফরমেশন একটা সমস্যা এখানে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিনাতি পরে প্রশ্নে চলে যাই এই প্রশ্নটি সম্ভবত সাথীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি হচ্ছে যে খাগড়াছড়ি থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব একশো বিশ কিলোমিটার রাঙ্গামাটি থেকে আটাত্তর এবং বান্দরবন থেকে তিয়াত্তর কিলোমিটার ভদ্রল প্রশ্ন করেছেন যে এত দূর থেকে কিভাবে কোভিড নাইনটিন টেস্ট করা যাবে আমি জানি না আমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলো আমাদের যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন আমাদের যারা পার্বত্য জেলাগুলোতে আমাদের যারা গার্জিয়ান হিসেবে আছেন জেলা প্রশাসক পৌরসভার মেয়র আমাদের আমাদের চেয়ারম্যান তাদেরকে মনে হয় আমাদের এই প্রশ্নগুলো করা দরকার এবং বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বে আছেন স্বাস্থ্য বিভাগের যারা দায়িত্বে আছেন তাদের 
তাদের জন্য এই প্রশ্নগুলো করা দরকার এই এই প্রশ্নটি যিনি করেছেন তার কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বলবো যে আমি বারবার ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটা নিয়ে এসছি শ্যামা আপা কিন্তু আমরা একটা ফ্রেন্ডলি পরিবেশে যাচ্ছি কিনা সেটাও একটা বড় ব্যাপার আমার কাছে যেমন আমার সংগঠনের সূত্র ধরে আমার কাছে বেশ কয়েকটা অভিযোগ এসছে যে যারা ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার্স হিসেবে হেলথ সার্ভিসে কাজ করছেন কিন্তু ওনারা আদিবাসী ওনারা যখন সার্ভিসটা দিচ্ছেন পেশেন্টদেরকে তখন কিন্তু ওই পেশেন্ট বাঙালি হওয়ার কারণে ওই পেশেন্ট কিন্তু তাকে চার্জ করছে যে তোমার কারণে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে এসছে তোমার কারণে আমি আমার এই সমস্যা আমি কোন জায়গাটাতে গিয়ে টেস্ট করব অথবা আমি যে জায়গাটাতে কাজ করি একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে সেখানেও আমাকে প্রপার ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে কিনা নাকি সেখানেও আমার রেইসের কারণে আমার এথনিসিটির কারণে আমাকে মার্জিনালাইজড করা হচ্ছে সেটা মনে হয় আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে এবং আবারও বলছি যে আমি এর আগে বলেছিলাম যে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আসলে আমরা কি করছি আমার মনে হয় আমাদের প্রশ্ন করা দরকার আমাদের এলাকার নির্বাচিত যারা এমপি আছেন তাদেরকে বলা দরকার যে পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন একটা কোভিড নাইনটিন টেস্ট করার জন্য একটা ল্যাব স্থাপন করা হবে না পার্বত্য চট্টগ্রামের জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারির জন্যই তো ওটা দরকার সাংস্কৃতিক সামাজিক ব্যাপারের জন্যই তো ওটা দরকার এই প্রশ্নগুলো আমাদের তুলতে হবে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে ধন্যবাদ শ্যামা আপা ধন্যবাদ সাথী এর পরের প্রশ্নটি সম্ভবত দিনা আপার জন্য একটি মন্তব্য এসেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনার মন্তব্য জানতে চাইব ডক্টর হুমায়রা বলছেন যে আই থিঙ্ক ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং উইদ ইন গার্মেন্টস অফ বাংলাদেশ উইল বি ইম্পসিবল রাদার অল গার্মেন্ট ওয়ার্কার শুড এম টু ডিস্ট্রিবিউট ফ্রি ক্লোথ মাস্ক টু দে ওয়ার্কার্স এভরি মর্নিং ওয়েন দে ওয়ার্কিং and which can be made from leftover clothes from the orders. Secondly, setting up mobile washing stations and having a facility for antigen testing for garment worker on a regular basis could be done. Dina, but it can implement a shampoo in Bangladesh in the Akhunkar context. I think that the garment is going to be done in the factory, but the garment is not going to be done in the factory. আশা যাওয়া কোথায় থাকে ওটাও তো চিন্তা করতে হবে কয়জনের সাথে এক ঘরে থাকে ওইটা একটা কথা ফ্যাক্টরির ভেতরে যেটা করতে হবে মাস তো অবশ্যই লাগবে হ্যাঁ অবশ্যই আহ কোথার থেকে আসবে ভালো হাই কোয়ালিটির মাস বানাতে হবে কিন্তু শুধু এক একটা মানে যতটুকু আমি জানি আমি ডাক্তার না কিন্তু বেশ একটা দূরত্ব বজায় রেখে মেশিন বসাতে হবে অনেক জায়গায় আমি কিছু কিছু ফ্যাক্টরিতে দেখেছি এখন একটা প্লাস্টিকের পার্টিশন দেয় এগুলো করলে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু প্রোডাকশন লেভেল কমে যাবে ওইটা মাথায় রেখে যদি করা যায় তাহলে হয়তো সম্ভব রাইট তাহলে মানে আমরা যেটা দেখছি আমেরিকায় স্কুলে যেমন খুব চিন্তা হচ্ছে স্কুলে একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে কি করে বাচ্চাদেরকে বসানো হবে সেলাইয়ের মেশিন ইস নট কোয়াইট দ্য সেম কিন্তু ইট হ্যাজ ভেরি ইউনো একটা ইউনো এদের একটার সাথে আরেকটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কিন্তু ইয়ে করে সাথে একটা হেলমেট থাকে গায়ের উপর বসে থাকে অনেক কিছু বদলাতে হবে প্রসঙ্গে <laughs> একটি প্রশ্ন এসেছে যে আপনার ডিজেবল পিপল তারা মোর চ্যালেঞ্জ ফেস করছে এবং একটি স্পেসিফিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার লাইক নো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটার অ্যাভেলেবল ইন দ্য সোসাইটি তো এই প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য কি তারা বলছেন যে আপনার যারা শুনতে পাচ্ছে না তাদের জন্য কোনো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের উদ্যোগ নেই যেখানে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিকের কিন্তু মূল ব্যাপারটি হচ্ছে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সেখানে এই ডিজেবল পিপলের জন্য 
I think আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের পজিটিভ এক্সাম্পলও কিন্তু দেখছি প্রতিবন্ধীদের কাছে তথ্য পৌঁছানোর জন্য যারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী বা বাঘ প্রতিবন্ধী তাদের বিশেষ কিছু সমস্যা অবশ্যই আছে এবং তাদের জন্য হয়তো বাধা তৈরি হচ্ছে যেটা যিনি এটা লিখেছেন উনি উনি সেটা বলতে চাচ্ছেন বাট অন্যদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় আমরা দেখেছি যে অ্যাকচুয়ালি এই আমরা এখন অন্য রাজ্যে ভাবে আসলে টেকনোলজি ইউজে নতুন করে অভ্যস্ত হয়ে শিখে শিখছি অভ্যস্ত হতে শিখছি অনেকে কিন্তু এর আগে বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা কিন্তু টেকনোলজির কারণে কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন সো ইন এ ওয়ে আই থিঙ্ক অনেক অপরচুনিটি এখন বেড়েছে যেখানে যেখানে এখনো সমস্যা দেখা দিচ্ছে অবশ্যই সেগুলো আরও মানে আরও কাছে থেকে দেখে ট্যাকল করা উচিত ধন্যবাদ স্যার আপা আমরা অ্যাকচুয়ালি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ আ ফ্যাসিনেটিং ডিসকাশন আমাদের আজকে ডিসকাশন আমাদের কি উড মেক আস থিঙ্ক ডিপার about the problems and by understanding the, these issues actually we can support the authorities who can implement all these remedies thank you sarapa thank you vinadi thank you shathi and thank you dinappa after the shokul ke amader ajker webinar e onshon korar jonno onek dhonnobad thank you dhonnobad shama dhonnobad shobai ke jara shunechen bye 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 bye